வணக்கம் மாணவர்களே நான் யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழகத்தின் கணக்கில் துறையினுடைய சிரேஷ்ட விரிவியாளர் கலாநிதி பிரதீப் கான் கோவிட் நைன்டீன் காரணமாக வீடுகளில் இருந்து கட்டளை மேற்கொள்கின்ற காப்போத உயர்தர மாணவர்களுக்கு பரீட்சைக்கு தயார்படுத்துவதற்கான க கல்வி அமைச்சும் பரீட்சை திணைக்களத்துடன் இணைந்து வடமாகாண கல்வி திணைக்களத்துடன் அனுசோதனையுடன் தேசிய கல்வி நிறுவனத்தின் வழிகாட்டலோடு நடைபெறுகின்ற இந்த கல்வி திட்டத்தில் இலங்கை கணக்கீட்டு நியமங்கள் அது தொடர்பான பரீட்சை வினாக்கள் தொடர்பாக சில விளக்கங்களையும் உங்கள் பரீட்சை தயார்படுத்தலுக்கான சில அனுசோதனைகளையும் நான் வழங்கலாம் என்று நினைக்கின்றேன் காப்பாத உயர்தர பரீட்சை ரெண்டாயிரத்தி இருபதுக்கு தயார்படுத்திக் கொண்டிருக்கிற மாணவர்கள் கணக்கெடு பாட சம்பந்தமாக அதிலும் விசேதமாக கணக்கெட்டு நியமங்கள் சம்பந்தமான விடயங்களை நான் இன்றைய வகுப்பிலே பகிர்ந்து கொள்ளலாம் என்று நினைக்கின்றேன் அந்த அடிப்படையிலே முதலாவதாக ஆகிய கணக்கீட்டு மாணவர்களாகிய நாங்கள் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டிய விடயம் கணக்கீடு என்று சொல்வது ஒரு மொழி ஏன் நான் மொழி என்று சொல்கின்றேன் என்று சொல்லி சொன்னால் எந்தவொரு நிறுவனமும் அந்த நிறுவனத்தினுடைய நடவடிக்கைகள் நிறுவனத்தினுடைய பெருமானங்கள் தொடர்பாக அக்கறையுள்ள தரப்பினரோடு பகிர்ந்து கொள்வதற்கான ஊடகமாக கணக்கீடு தொழிற்பட்டு கொண்டிருக்கின்றது இந்த அடிப்படையிலே இந்த கணக்கீட்டு நியமங்கள் மிக முக்கியமான ஒரு பங்கியை பங்கை இன்றைய நவீன உலகத்திலே வழங்கி கொண்டிருக்கின்றது காரணம் கடந்த காலங்களிலே நிறுவனங்கள் லாபத்தை நோக்கமாக கொண்டு இயங்கிய நிறுவனங்கள் இன்று நிலைத்திருத்தலுக்காக வேலை செய்கின்றனர் இந்த அடிப்படையிலே நோக்கங்கள் மாறுபடுகின்ற பொழுது அக்கறையுள்ள தரப்பினர் நிறுவனம் சார்ந்த எதிர்பார்க்கைகள் அதிகமாகின்றன அந்த எதிர்பார்க்கைகள் அதிகமாகின்ற பொழுது தொடர்ச்சியாக கணக்கிட்டு நியமங்களிலே மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றன ஆகவே மாணவர்கள் பரீட்சைக்கு தயார்படுத்துகின்ற பொழுது இந்த கணக்கிட்டு நியமங்களில் ஏற்படுகின்ற மாற்றங்கள் அவை பரி காபோத இயந்திர பரீட்சைகளில் எவ்வாறு பரிசோதிக்கப்படுகின்றன என்ற விடயங்களிலே ஆழமான கவனத்தினை செலுத்த வேண்டும் அந்த அடிப்படையிலே நான் இன்று முதலாவதாக உங்களுக்கு இலங்கை கணக்கெட்டு நியமம் முப்பத்தி ஏழு அதாவது உங்களுடைய ஆசிரியர் கைநூலில் குறிப்பிடப்பட்ட தேச்சி இலக்கம் பதினொன்றில் குறிப்பிடப்பட்ட விசேஷமாக பதினொன்று தசம் ஆறில் சொல்லப்பட்ட ஏற்பாடுகள் நிகழத்தக்க பொறுப்புகள் மற்றும் நிகழத்தக்க சொத்துக்கள் எவ்வாறு கணக்கெட்டினை மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும் அது எவ்வாறு நிதிக்கூற்றுகளில் வழிப்படுத்தல்களை மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும் என்ற விடயங்கள் தொடர்பாக சில பரீட்சை நோக்கிலான கருத்துக்களை உங்களுக்கு முன்வைக்கலாம் என்று நினைக்கிறேன் அந்த அடிப்படையிலே இந்த பாடம் விதானத்தினை நான் நிறைவு செய்து கொள்கின்ற பொழுது மாணவர்களாகிய நீங்கள் ஏற்பாடுகள் என்றால் என்ன நிகழத்தக்க பொறுப்புகள் என்று சொன்னால் என்ன நிகழத்தக்க சொத்துக்கள் என்றால் என்ன என்ற ஒரு வரைவிலக்கணத்தினை நீங்கள் வழங்கிக் கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் அதே நேரம் ஏற்பாடுகள் என்றால் என்ன நிகழத்தக்க பொறுப்புகள் நிகழத்தக்க சொத்துக்கள் என்பதற்கான வேறுபாடுகள் என்னென்றதையும் அடையாளப்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கும் அதே நேரம் இந்த கணக்கிட்டு நியமங்களுக்கு அமைவாக வெளிப்படுத்தல்களை மேற்கொள்ளக்கூடிய சந்தர்ப்பத்தையும் நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் அதன் அடிப்படையில் முதலாவதாக ஏற்பாடுகள் ஏற்பாடுகள் என்று சொல்கின்ற பொழுது நிறுவனத்து நிறுவனம் ஒன்றின் கடந்த கால செயற்பாடுகள் சம்பந்தமாக நிறுவனம் ஒன்றின் கடந்த கால செயற்பாடு சம்பந்தமாக நிகழ்காலத்தில் நிறுவனத்துக்கு வருகின்ற கடப்பாடு ஏற்பாடு என்று சொல்லப்படும் நிறுவனம் ஒன்றின் கடந்த கால செயற்பாடு சம்பந்தமாக நிகழ்காலத்தில் நிறுவனத்துக்கு இருக்கின்ற கடப்பாடு அதிலும் விசேஷமாக நாங்கள் பார்க்க வேண்டிய விடயம் அந்த நிகழ்காலத்தில் இருக்கின்ற கடப்பாடு தொடர்பிலான காலம் தொகை நிச்சயமற்ற தன்மையை கொண்டு இருக்குமாக இருந்தால் அது ஏற்பாடாக நாங்கள் நிதி கூற்றுக்களிலே பிரதிபலிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் உதாரணமாக ஒரு நிறுவனம் ஒரு வாடிக்கையாளருக்கு உத்தரவாதத்தோடு ஒரு பொருட்களை விற்பனை செய்கின்ற சந்தர்ப்பங்களில் ஒரு நிறுவனம் வாடிக்கையாளருக்கு உத்தரவாதத்தோடு பொருட்களை விற்பனை செய்கின்ற சந்தர்ப்பங்களில் அந்த உத்தரவாதம் தொடர்பிலான ஏற்பாடுகளை நிறுவனங்களின் நிதி கூற்றுக்களில் காட்டப்பட வேண்டும் ஏன் உத்தரவாதம் நான் ஏற்பாடு என்று வரவிலக்கணப்படுத்துகின்றேன் என்றால் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஒரு நிறுவனத்தின் கடந்த கால செயற்பாடு கொடுக்கப்படுகின்ற உத்தரவாதம் கடந்த கால செயற்பாடு அதன் நிகழ்கால கடப்பாடு எங்களுக்கு காலமும் தெரியாது தொகையும் தெரியாது ஆனால் அதன் சாத்தியப்பாடு இருக்கிறது ஆகவே அதை ஏற்பாடாக நிறுவனங்களின் நிதி கூற்றுகளிலே காட்ட வேண்டும் குறிப்பாக ஒரு பொருள் சம்பந்த பொருளை உத்தரவாதத்தோடு விற்பனை செய்கின்ற பொழுது அந்த உத்தரவாதத்தை பெற்றுக்கொள்கின்ற வாடிக்கையாளர் எந்த ஒரு சந்தர்ப்பத்திலும் அந்த குறிப்பிடப்பட்ட காலத்துக்குள் நிறுவனத்தை மீள அணுக முடியும் ஆகவே அந்த நிறுவனத்துக்கு எவ்வளவு காலத்துக்குள்ள வருவார் என்று தெரியாது எவ்வளவு தொகை எவ்வளவு பெருமானத்துக்குரிய திருத்தத்தோடு வருவார் என்று தெரியாது ஆனால் அந்த ரெண்டுக்கான சாத்தியப்பாடுகள் இருக்கின்ற காரணத்தினால் அதனை நாங்கள் ஏற்பாடாக நிறுவனங்களின் நிதி கூற்றுகளிலே காட்ட வேண்டும் ஆகவே மாணவர்கள் பரீட்சை நோக்கிலே நீங்கள் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டிய விடயம் ஏற்பாடு என்று நாங்கள் சொல்கிற விடயம் 
நிறுவனத்தின் கடந்த கால செயற்பாடு சம்பந்தமாக நிகழ்காலத்திலே இருக்கின்ற கடப்பாடு இரண்டு வசனங்களும் மிக முக்கியமானது அதிலும் நிறுவனத்தின் கடந்த கால செயற்பாடு சம்பந்தமாக நிகழ்காலத்திலே ஏற்படுகின்ற பொரு கடப்பாடு தொடர்பில் காலம் மற்றும் தொகை நிச்சயமற்றதாக இருக்குமாக இருந்தால் அது நாங்கள் ஏற்பாடாக நிதி கூற்றுக்களை வரவிலக்கணப்படுத்திக் கொள்ள முடியும் அதன் அடிப்படையிலே ஏற்பாடுகள் என்று சொல்லி நாங்கள் நிறுவனங்களுடைய நிதி கூற்றுக்களிலே பிரதிபலிக்க வேண்டுமாக இருந்தால் பின்வரும் நிபந்தனைகளை திருப்திப்படுத்த வேண்டியதாக இருக்கு முதலாவது நான் ஏற்கனவே சொன்னதன் மாதிரி கடந்த கால நிகழ்வின் காரணமாக நிறுவனத்தின் நிகழ்காலத்திலே ஏற்படுகின்ற ஒரு கடப்பாடு அந்த நிறுவனத்தின் நிகழ்காலத்திலே ஏற்படுகின்ற கடப்பாடு சட்ட ரீதியான கடப்பாடாக இருக்கலாம் அல்லது உறுதியான கடப்பாடாக இருக்கலாம் முதலாவது நிபந்தனை நாங்கள் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டிய விடயம் கடந்த கால செயற்பாடாக இருக்க வேண்டும் நிகழ்காலத்தில் இருக்கிற கடப்பாடாக இருக்கும் அந்த கடப்பாடு ரெண்டு வகையில் நிறுவனத்துக்கு வரும் ஒன்று சட்ட ரீதியாக வரலாம் அல்லது உறுதியான கடப்பாடினூடாக வரும் இரண்டாவது விடயம் வளங்களின் பொருளாதார நன்மைகள் நிகழ்காட்ட நிகழ்கால கடப்பாட்டை பூர்த்தி செய்கிறதுக்காக வெளிப்பாய்வதற்கான சாத்தியம் இருக்க வேண்டும் இதிலே நாங்கள் பார்த்த விடயம் அதாவது நிறுவனத்தினுடைய நிகழ்கால கடப்பாட்டை பூர்த்தி செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னால் பொருளா பொருளாதார நன்மைகளின் வெளிப்பாற்றல் சாத்தியமானதாக இருக்க வேண்டும் மூன்றாவது அத்தொகை நிறுவனத்தின் கடப்பாடு நிகழ்கால கடப்பாட்டின் தொகை நம்பகரமாக மதிப்பிடக்கூடியதாக இருக்க வேண்டும் மூன்று விடயங்களும் மூன்று நிபந்தனைகளும் பூர்த்தி செய்யப்படும் பட்சத்தில் இந்த ஏற்பாடு நிதி கூற்றுக்களிலே பூர்த்தி செய்ய நிதி கூற்றுகளில் பிரதிபலிக்க வேண்டும் மாணவர்கள் கவனமாக ஞாபகம் வச்சிருக்க வேண்டிய விடியம் கடந்த ஐந்து வருட காபோத உயர்தர பரீட்சையினுடைய வினாத்தாள்களை பார்க்கின்ற பொழுது இரண்டு தடவைகள் இது பரிசோதிக்கப்பட்டிருக்கு இலகுவாக நீங்கள் புள்ளிகளை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் அப்படி நாங்கள் முதல் ரெண்டு விடயங்களை பார்த்திருக்கிறோம் முதலாவது ஏற்பாடு என்ற நான் என்னென்று சொல்கிறேன் ஏற்பாடு என்று சொல்கிறது நிறுவனத்தின் கடந்த கால செயற்பாடு சம்பந்தமாக நிறுவனத்துக்கு தற்காலிகத்தில் நிகழ்காலத்தில் இருக்கிற கடப்பாடு அதிலும் தொகை மற்றும் காலம் நிச்சயமற்ற தன்மையாக இருந்தால் ஏற்பாடாக இருக்கும் இந்த ஏற்பாட்டை நாங்கள் நிதி கூற்றுக்களில் பிரதிபலிக்க வேண்டுமாக இருந்தால் மூன்று நிபந்தனைகளை நாங்கள் பூர்த்தி செய்யவும் முதலாவது கடந்த கால நிகழ்வு சம்பந்தமாக நிகழ்காலத்தில் இருக்கிற கடப்பாடு ரெண்டு வழியிலே ஏற்படுத்திடலாம் ஒன்று சட்ட ரீதியாக இருக்க வேண்டும் அல்லது உறுதியான கடப்பாடாக இருக்க வேண்டும் அடுத்த ரெண்டாவது நான் சொன்ன விடயம் வளங்களின் பொருளாதார தன்மைகள் நிகழ்கால கடப்பாட்டை பூர்த்தி செய்வதற்கான வெளிப்பாய்வதற்கான சந்தர்ப்பம் இருக்க வேண்டும் மூன்றாவது நம்பகரமாக மதிப்பீடு செய்யக்கூடியதாக இருக்க வேண்டும் அப்போ மாணவர்களை பரீட்சையில் கேட்கப்படுகின்ற பொழுது ஏற்பாடு என்ற என்னென்று சொல்லி கேட்கலாம் இல்லை ரெண்டாவது கல்வி கேட்கலாம் ஏற்பாடுகளை நிதி கூற்றுக்களில் பிரதி செய்வதற்கு என்ன நிபந்தனைகள் என்ன மூன்று நிபந்தனைகளை பூர்த்தி செய்ய வேண்டும் அது பகுதி ஒன்றிலையும் கேட்கக்கூடியதாக இருக்கும் இல்லை பகுதி ரெண்டிலையும் இந்த கேள்வி உங்களை கேட்கக்கூடியதாக இருக்கும் ஆகவே ஞாபகத்தில் வச்சுருக்கும் ரெண்டாவது மூன்றாவது விடியம் நான் ஏற்கனவே சொன்ன விடியம் ஏற்பாடுகளில் நிகழ்கால கடப்பாடானது ரெண்டு வழியிலே ஏற்படும் ஒன்று சட்ட ரீதியான கடப்பாடாக இருக்கலாம் அல்லது உறுதியான கடப்பாடாக இருக்கும் அப்போ சட்ட ரீதியான கடப்பாடு என்று சொல்லி சொன்னால் என்னென்றால் நான் ஏற்கனவே சொல்லப்பட்ட உதாரணம் அதாவது ஒரு நிறுவனம் தன்னுடைய வாடிக்கையாளருக்கு பொருட்களை வழங்குகின்ற பொழுது ஒரு உத்தரவாதத்தோட பொருட்களை வழங்கினார் அப்போ உத்தரவாதத்தோட பொருட்களை வழங்கியேக்க அந்த வாடிக்கையாளருக்கும் நிறுவனத்துக்கும் இடையில் ஒரு ஒப்பந்தம் ஒன்று ஏற்படுது அது சட்ட ரீதியான ஒப்பந்தம் இப்போ நிறுவனம் சொல்லுது ஆறு மாதத்துக்குள்ளே உங்கள் பொருள் பழுதடைந்திருந்தால் நீங்கள் நிறுவனத்தை அணுக முடியும் அப்போ இந்த ஆறு மாத கால பகுதிக்குள்ள பொருள் சம்பந்தமான பழுதுகளுக்கு அந்த நிறுவனம் பொறுப்பு ஆகவே அந்த நிறுவனத்துக்கு அது சட்ட ரீதியான உடன்பாடு இருக்கிறது ஆகவே அது சத்து தொடர்பான ஏற்பாடுகளை நிறுவனம் தன்னுடைய நிதி கூற்றுக்களில் செய்ய வேணும் அடுத்த விடயம் உறுதியான கடப்பாடு என்று சொல்றா என்னென்றால் சட்ட இங்கே சட்ட ரீதியான ஏற்பாடுகள் இல்லை ஆனால் நிறுவனம் ஒரு வாடிக்கையாளருக்கு பொருட்களை விற்பனை செய்கின்ற பொழுது தொடர்ச்சியாக நிறுவனத்தினுடைய நடைமுறைகள் நிறுவனத்தினுடைய நடைமுறைகள் பொருள் சம்பந்தமான பழுதுகளை நிறுவனம் திருத்தி கொடுக்குதென்ற அடிப்படையில் ஒரு எதிர்பார்க்கையின் ஊடாக வாடிக்கையாளர் அணுகுவாராக இருந்தால் அது இந்த உறுதியான கடப்பாடாக இருக்கு அது நான் மீளவும் சொல்கிறேன் ஞாபகம் வச்சு கொள்ளுங்கோ சட்ட ரீதியான கடப்பாடு என்று சொல்கிறது சொன்னது விடையம் ஒரு நிறுவனம் வாடிக்கையாளருக்கு பொருட்களை விநியோகிக்கின்ற பொழுது அல்லது வழங்குகின்ற பொழுது நிறுவனம் வாடிக்கையாளருக்கு ஒரு உத்தரவாதத்தை கொடுக்கும் அந்த உத்தரவாதம் ஒரு சட்ட ரீதியானது ஆனால் உறுதியான கடப்பாடு என்று நான் சொல்கிறது நிறுவனம் அந்த உத்தரவாதத்தை வழங்காது ஆனால் நிறுவனத்தினுடைய நாலாந்த செயற்பாடுகள் வாடிக்கையாளர்கள் நிறுவனத்தை அணுகின்ற பொழுது நிறுவனம் அதை திருத்தி கொடுக்கக்கூடிய சந்தர்ப்பம் இருக்குமாக இருந்தால் வாடிக்கையாளர்கிட்ட ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்கும் நிறுவனம் செய்ய வேண்
ஒரு நிறுவனம் ஏற்பாடு தொடர்பான நிகழ்கால கடப்பாடு என்பது ஒன்று சட்டரீதியாக வரலாம் அல்ல எதிர்பார்க்கை மூலமாக அதாவது உறுதியான கடப்பாடு மூலமாக வரலாம் ஆகவே பரிச்சய நோக்கத்தில் பார்க்க மூன்று வினாக்களை நாங்கள் இதில் பார்த்துருக்கிறோம் முதலாவது ஏற்பாடு என்றால் நான் என்று சொல்லியிருக்கிறேன் அடுத்த ஏற்பாட்டை நீ நீக்கூற்றுக்கல்ல பிரதிபலிக்க வேண்டும் என்றால் என்ன நிபந்தனைகளை பூர்த்தி செய்ய வேண்டும் என்று சொல்கிறேன் அதை விட மூன்றாவதாக நிறுவனத்தினுடைய நிகழ்கால கடப்பாடு ரெண்டு வழியில் வரும் அந்த ரெண்டு வழியில் ஒன்று உறுதியான கடப்பாடாக இருக்கும் அதே என்னென்னு சொன்னேன் அடுத்த ரெண்டாவது சட்டரீதியான கடப்பாடு என்ற என்னென்று சொன்னால் ரெண்டாவது உறுதியான கடப்பாடு என்ற என்னென்று சொன்னேன் அப்போ மூன்று கேள்விகளையும் நீங்கள் ஞாபகத்தில் வச்சிருவோம் அடுத்தபடியாக பொறுப்பு பொறுப்பு என்ன இப்போ ஏற்பாட்டுக்கும் பொறுப்புக்கும் இடையில் வித்தியாசம் இல்லை அப்போ இதில் நீங்கள் பார்க்கலாம் பொறுப்பு என்றது கடந்த கால நிகழ்வுகளால் நி நிகழ்காலத்தில் தீர்க்கப்பட வேண்டிய கடப்பாடு கடந்த கால நிகழ்வுகளால் நிறுவனத்தின் நிகழ்கால கடப்பாடு அதன் தீர்ப்பனவு பொருளாதார நன்மைகளின் வெளிப்பாட்சிகளை ஏற்படுத்துவதாக இருந்தால் அது பொறுப்பாக இருக்கும் அப்போ நான் ஏற்பாடு என்று சொல்லிக்க என்ன சொன்னேன்னா ஏற்பாடு என்று சொல்கிறது நிறுவனத்தினுடைய கடந்த காலம் தொடர்பாக நிறுவனத்தில் இருக்கிற தற்கால கடப்பாடு நிகழ்கால கடப்பாடு ஆனால் நிகழ்கால கடப்பாடானது தொகையும் காலமும் எங்களுக்கு நிச்சயத்தன்மை குறைவு எங்களுக்கு உறுதியாக தெரியாது எப்போ அந்த காசு வழிபாட்டில் நடக்கும் எவ்வளோ காலத்துக்குள்ள நடக்கும் என்றது தெரியாது ஆனால் பொறுப்பு என்று சொல்லியிருக்க அதுவும் கடந்த காலம் சம்பந்தமாக நிறுவனத்தின் நிகழ்கால கடப்பாடு ஆனால் பொருளாதார நன்மைகளின் வழிபாட்சலை உறுதி செய்யும் உதாரணம் என்று சொன்னால் ஒரு நிறுவனம் பொருட்களை கடனுக்கு கொள்வனவு செய்கின்ற பொழுது அந்த பொருளுக்கான கடனுக்கு கொள்வனவு செய்யப்பட்ட பொருட்களுக்கான கொடுப்பனவு நிறுவனத்துக்கு தெரியும் எவ்வளோ காலத்தில் கொடுக்க வேணும் எவ்வளவு தொகை கொடுக்க வேணும் என்று தெரியும் அது ஆகவே அது என்னவா நாங்கள் காட்டலாம் பொறுப்பாக காட்டலாம் ஆக மீளவும் சொல்கிறேன் இப்போ ஏற்பாடு என்று சொல்லியிருக்க நான் சொன்னபடியும் கடந்த காலம் சம்பந்தமாக நிறுவனத்தினே நிகழ்கால கடப்பார் ஆனால் தொகையும் காலமும் நிச்சயம் இல்லை ஆனால் பொறுப்பு என்று சொல்லியிருக்க கடந்த காலம் சம்பந்தமாக நிறுவனத்தின் நிகழ்கால கடப்பாடு அது நிச்சயமான பொருளாதார வழிபாட்டில் ஏற்படுத்தும் அந்த நிச்சயம் என்று சொல்லியிருக்க காலமும் தொகையும் நிறுவனத்துக்கு உறுதியாக தெரியும் இந்த காலமும் தொகையும் உறுதியாக தெரிகிறதுக்கான உதாரணம் கடன் கொள்வனம் கடனுக்கு பொருட்களை நாங்கள் கொள்வனவு செய்தால் அந்த கொள்வனவு செய்த பொருட்களை எவ்வளோ பொருட்களுக்கான தொகை எவ்வளவு காலத்துக்குள்ள எவ்வளவு தொகை கொடுக்கணும் மட்டும் நிறுவனத்துக்கு தெரியும் ஆகவே அதை பொறுப்பாக நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் வரவிலக்கணப்படுத்துவதோடு நிதி கூற்றுக்கள்ல பிரதிபலிக்க வேண்டும் இப்ப நாங்கள் பொறுப்பு என்று சொல்லியிருக்க அது நீங்கள் கணக்கட்டு நியமம் ஒன்றிலையும் பார்த்திருப்பீங்க நடைமுறை பொறுப்பு நடைமுறை எல்லா பொறுப்பு காலத்தின் அடிப்படையில நாங்கள் அதை நடைமுறை பொறுப்பாகவும் நடைமுறை எல்லா பொறுப்பாகவும் நிதி கூற்றுக்கள்ல காட்டலாம் ஆனால் ஏற்பாடு பொதுவாக ஏற்பாடு பொதுவாக நடைமுறை எல்லா பொறுப்பு ஏற்பாடு பொதுவாக நடைமுறை எல்லா பொறுப்பு என்று நான் சொல்றதுக்கான காரணம் காலம் எங்களுக்கு தெரியாது காலம் எங்களுக்கு தெரியாது ஆகவே நடைமுறை எல்லா பொறுப்பு காலம் நம்பகரமாக துணிவமாக இருந்தால் நாங்கள் அதை நடைமுறை பொறுப்பாக காட்டலாம் உதாரணமாக ஒரு நிறுவனம் ஒரு பொருளை ஆறு மாத உத்தரவாதத்தோட விற்கிது என்று சொல்லி சொன்னால் அந்த உத்தரவாதத்துக்கான காலம் ஆறு மாதம் எப்போ வரும் என்று தெரியாது ஆனால் அந்த ஆறு மாதத்துக்குள்ளே அந்த கடப்பாடை நீ பூர்த்தி செய்யும் இப்போ ஆறு மாதம் என்று சொன்னால் அதை நாங்கள் நடைமுறை பொறுப்பாக காட்டலாம் அவர் மீளவும் நீங்கள் ஞாபகப்படுத்தி கொள்ள வேண்டிய விடியம் பரிச்ச நோக்கத்தில் பொறுப்பை காலத்தின் அடிப்படையில் அந்த நிகழ்கால கடப்பாட்டை பூர்த்தி செய்கிறதன் அடிப்படையில் நாங்கள் நடைமுறை அல்லது நடைமுறை எல்லா பொறுப்பாக வரவிலக்கணப்படுத்தி கொள்ள முடியும் அதே நேரம் ஏற்பாடு என்று சொல்கின்ற பொழுது பொதுவாக ஏற்பாட்டை நாங்கள் நடைமுறை எல்லா பொறுப்பு என்று வரவிலக்கணப்படுத்தலாம் காரணம் காலம் தெரியாது தொகை தெரியாது ஆனால் காலம் தெரியுமாக இருந்தால் ஏற்பாட்டை நடைமுறை அல்லது நடைமுறை எல்லா பொறுப்பாக நிதி கூற்றுக்கள்ல பிரதிபலிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் இப்போ நாங்கள் இதுவரைக்கும் பார்த்தபடியும் ஏற்பாடு என்றால் என்ன பொறுப்பு என்றால் என்னென்னு பார்த்துருக்கிறோம் ஏற்பாட்டுக்கும் பொறுப்புக்கும் உள்ள வித்தியாசம் நீங்கள் விளங்கிக் கொள்வீர்கள் என்று நான் நம்புகிறேன் அந்த அடிப்படையில் ஒரு உதாரணத்தை பாருங்கள் இந்த உதாரணத்தில் சொல்லப்பட்ட விடியம் ஒரு நிறுவனம் படகுகளின் உற்பத்தியாளர் நிறுவனத்தின் விற்பனை விதிமுறைகளுக்கு அணங்க விற்பனை தேதியிலிருந்து படகுகளை கொள்வன செய்கின்ற வாடிக்கையாளர்கள் இரண்டு வருடங்களுக்குள் படகுகளில் ஏதாவது வெளிப்படையாக தோன்றும் குறைபாடுகளுக்காக நிறுவனத்தை அணுகிக் கொள்ள முடியும் கடந்த கால அடிப்படையில் விற்பனையில் ஐந்து வீத படகுகள் செய்தவரிடமிருந்து திரும்ப திரும்புவதாக நிறுவனம் எண்ணுது அப்போ இதை நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் இப்போ முதலாவது சொல்லப்பட்டது உதாரணத்தில் ஒரு படகுகளை விற்கிற நிறுவனம் அந்த நிறுவனம் படகுகளை வாடி வாங்குகின்ற வாடிக்கையாளர் இரண்டு வருட வருடத்துக்குள் 
பறகள் ஏதாவது குறைபாடுகள் இருக்குமாக இருந்தால் நிறுவனத்தை அணுக முடியும் என்று சொல்லினோம் நிறுவனத்தினர் கடந்த கால அனுபவம் ஐந்து வீதமான படகுகள் வித்த படகுகள் திரும்பி வந்ததாக அவர்கள் மதிப்பிடுகிறார்கள் ஆகவே இதை நாங்கள் எவ்வாறு நிதி கோட்டுக்கல்ல பிரதி வைக்கிறது பொறுப்பாக காட்டலாமா ஏற்பாடாக காட்டலாம் இதில் பாருங்கோ நாங்கள் என்னென்றதை நாங்கள் அடையாளப்படுத்துகிறோம் என்று சொல்லி சொன்னால் இது கடந்த கால நாங்கள் பொரு ஏற்பாடாக காட்டணும் என்ன சொன்னால் கடந்த கால நிகழ்வின் தற்போதைய கடப்பாடு ரைட் அப்போ நாங்கள் இதை படகுகள் என்னென்று விற்கணும் உத்தரவாதத்தோடு விற்பனை செய்யப்படுது அப்போ நிறுவனத்தின் விற்பனை உத்தரவாதத்தோடு விற்பனை செய்யப்படுகின்ற காரணத்தால் இது கடந்த கால நிகழ்வின் தற்கால கடப்பாடு ஆகவே இது முதலாவது நிபந்தனையை நாங்கள் பூர்த்தி செய்கிறோம் ரெண்டாவது பொருளாதார நல நன்மைகளின் உள்ளடக்கிய வளங்களின் வழிபாடு வளங்களின் வழிபாடுக்கான சாத்தியம் இங்கே இருக்கு உறுதி இல்லை ஏனென்றால் நிறுவன உத்தரவாதத்தோடு விற்பனை செய்கின்ற பொழுது வாடிக்கையாளர்கள் பொருள் சம்பந்தமான ஏதாவது குறைகள் இருந்தால் இரண்டு வருடத்துக்குள் அணுகலாம் ஆகவே காலமும் தொகையும் சம்பந்தமான சாத்தியம் இருக்குது ஆனால் நிச்சயம் இல்லை மூன்றாவது கடந்த நம்பகமான மதிப்பீடு நம்பகமாக மதிப்பிடுகிறார்கள் கடந்த கால அனுபவத்தின் அடிப்படையில் ஐந்து விதமான வாடிக்கையாளர்கள் நிறுவனத்தை அணுகி இருக்கிறார்கள் ஆகவே நாங்கள் இந்த மூன்று நிபந்தனைகளின் பேரில் அதாவது நான் ஏற்கனவே சொன்ன மூன்று நிபந்தனைகளின் பேரில் இந்த உதாரணத்தை நாங்கள் ஏற்பாடுகளாக நிறுவனத்தினுடைய நிதி கூட்டுக்கல்ல பிரதிபலிக்கலாம் ஏன் நாங்கள் இதை பொறுப்பாக காட்டுகிறார் பொறுப்பாக காட்ட வேண்டும் என்று சொல்லி சொன்னால் காலமும் தொகையும் எங்களுக்கு உறுதியாக தெரியவும் ஆனால் இங்கே ரெண்டு வருடத்துக்குள்ளே வாடிக்கையாளர் அணுகலாம் அப்போ எவ்வளோ காலத்தில் வரவீனம் என்றதுக்கான உறுதி இல்லை எவ்வளவு தொகைக்கு நிறுவனம் செலவு செய்ய வேண்டும் உறுதி இல்லை ஆகவே நிபந்தனையின் பேரில் இதை நாங்கள் ஏற்பாடுகளாக நிறுவனங்களிட நிதி கூற்றுக்கல்ல காட்டக்கூடியதாக இருக்கும் முதலாவது வினா நீங்கள் கடந்த காபோத உயர்தர பரீட்சையின் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு கணக்கீடு ஒன்றில் வினா பத்தொம்பதில் கேட்கப்பட்டிருக்குது பாருங்கோ எல்கேஎஸ் முப்பத்தி ஏழு ஏற்பாடுகள் நிகழத்தக்க பொறுப்புகள் நிகழத்தக்க சொத்துக்களுக்கு அமைய ஏற்பாடு ஒன்றை இனம் காண்பதில் திருப்திப்படுத்த வேண்டிய நிபந்தனை அல்லது நிபந்தனைகள் எது ஆகவே நான் ஏற்கனவே சொன்ன விடயம் அதாவது ஒரு நிறுவனம் ஒரு நிதி கூற்றுக்கல்ல ஏற்பாட்டை நீங்கள் பிரதிபலிக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் மூன்று நிபந்தனைகளில் திருப்திப்பட வேண்டும் முதலாவது விடைதரப்பட்டிருக்கிறது கடந்த கால நிகழ்வொன்றின் விளைவாக எழும் சட்ட ரீதியான அல்ல உறுதியான கடப்பாடு ஒன்றினை நிறுவனம் நிகழ்காலத்தில் கொண்டிருக்கிறது ரெண்டாவது கடப்பாடை தீர்ப்பதற்கான பொருளாதார நன்மைகளை கொண்டு வளங்களின் வழிபாய்ச்சலுக்கான சாத்தியத்தன்மை வளங்களின் வழிபாய்ச்சலுக்கான சாத்தியத்தன்மை மூன்றாவது கடப்பாட்டுக்கான தொகை தொடர்பில் நம்பகமான மதிப்பீட்டினை மேற்கொள்ளல் ஆகவே நாங்கள் ஏற்கனவே பார்த்த விடையும் ஏற்பாடு என்ற என்னென்னு பார்த்து நாங்கள் ஏற்பாட்டை நிதி கூட்டுக்கொள்ள பிரதிபலிக்க வேண்டும் என்றால் மூன்று நிபந்தனைகளை பூர்த்தி செய்ய வேண்டும் பார்த்து நாங்கள் ஆகவே அந்த மூன்று நிபந்தனைகளும் இது தரப்பட்டு ஆகவே இதில் எது எங்களுக்கு வெளியாக இருக்கும் ஏ சி மாத்திரம் ஏபி மாத்திரம் பிசி மாத்திரம் ஏபி சி மாத்திரம் ஆகவே எங்களுக்கு இலகுவாக அடையாளப்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கும் ஐந்தாவது விடை மூன்று விடைகள் மூன்று நிபந்தனைகளையும் பூர்த்தி செய்தால்தான் நாங்கள் நிதி கூற்றுக்கொள்ள ஏற்பாடுகளாக அடையாளப்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கும் அடுத்தபடியாக நிகழத்தக்க பொறுப்பு ஆகவே நான் முதலாவது கணக்கட்டு நியமத்தில் சொல்லப்பட்ட ஏற்பாடு என்ற என்னென்னு சொல்லிட்டேன் பொறுப்பு என்ற என்னென்னு சொல்லிட்டேன் அது தொடர்பாக கடந்த காலத்தில் எவ்வாறு பரிசோதிக்கப்பட்ட என்ற விடயத்தையும் பார்த்துருக்குறோம் அடுத்த நிகழத்தக்க பொறுப்பு என்றால் என்னென்றால் இதை நீங்கள் பார்க்கலாம் இதுவும் கடந்த கால நிகழ்வுகளாக நிறுவனத்தின் தற்காலத்தில் ஏற்படுற கடப்பாடு ஆனால் நிறுவனத்தின் கட்டுப்பாட்டில் இல்லாத பல நிச்சயமற்ற எதிர்கால நிகழ்வுகளின் பெறுபவர்களினால் உறுதிப்படுத்துவதுமான உறுதிப்படுத்துவதுமான செயற்பாடு நிகழத்தக்க பொறுப்பாக இருக்கு அதாவது என்னென்றால் நிறுவனத்தின் கடந்த கால செயற்பாடாக நிகழ்காலத்தில் எழுகின்ற ஒரு கடப்பாடு ஆனால் நிறுவனத்தின் கட்டுப்பாட்டில் இல்லாத அல்லது பல நிச்சயமற்ற எதிர்காலத்தின் நிகழ்வுகளினால் உறுதிப்படுத்தக்கூடியதுமான செயற்பாடுகள் நிகழத்தக்க பொறுப்பாக இருக்கு உதாரணமாக ஒரு நிறுவனத்தின் மீது நிறுவனத்தின் வாடிக்கையாளர்களால் தொடரப்படுகின்ற வழக்குகள் நிறுவனத்தின் மீது நிறுவனத்தினுடைய வாடிக்கையாளர்களால் தொடரப்படுகின்ற வழக்கு ஒரு நிகழத்தக்க பொறுப்பாக இருக்கு ஏன் நிறுவனத்தின் மீது வாடிக்கையாளர்களால் தொடரப்படுகின்ற வழக்குகள் எதிர்கால நிறுவனத்தின் கடந்த கால செயற்பாடால வருது ஆனால் நிறுவனத்தின் கட்டுப்பாட்டில் இல்லை அதே நேரம் எதிர்கால நிச்சயமற்ற சந்தர்ப்ப நிகழ்வுகளால் உறுதிப்படுத்தக்கூடிய விடயமாக இருக்கும் ஆகவே இந்த மூன்று விடயங்களிலும் இது நாங்கள் என்ன செய்யலாம் நிகழத்தக்க பொறுப்புகளாக நிதி கூட்டுக்கள் அடையாளப்படுத்தலாம் ஆகவே ஞாபகம் வச்சிருக்க வேண்டிய விடயம் நிகழத்தக்க பொறுப்புகள் எந்த ஒரு சந்தர்ப்பத்திலும் நிதி கூற்றுக்கல்ல நாங்கள் வெளிப்படுத்துறது குறிப்பாக வெளிப்படுத்த வேண்டும் ஏன் நான் குறிப்பாக வெளிப்படுத்த வேண்டும் சொன்னால் இது தொடர்பான நிச்சயத்தன்மை குறைவு ஏற்பாட்டில் நிச்சயத்தன்மை இருக்குது இதில்
அந்த நிச்சயத்தன்மை சாத்தியத்தன்மை இந்த குறைவு ஆனால் எங்களுடைய அக்கறை அக்கறையுடைய தரப்பிற்குமே இருக்கு வெளிப்படுத்த வேணும் ஆகவே நாங்கள் குறிப்புகளில் இதை வெளிப்படுத்த வேணும் இதில் பார்த்தீங்கள் என்றால் என்ன விட எங்களை வெளிப்படுத்த வேணும் நாங்கள் வெளிப்படுத்த வேணும் என்ன விட எங்களை வெளிப்படுத்த வேணும் கணக்கட்ட நியமம் தெளிவாக சொல்லுது நிகழத்தக்க பொறுப்பின்ற தன்மை மற்றும் அது தொடர்பான தாக்கம் அதை நிதி ரீதியான தாக்கம் பற்றி ஒரு மதிப்பீடு நிதி ரீதியான தாக்கம் பற்றி ஒரு மதிப்பீடு வெளிப்படுத்த வேணும் வளங்களின் வெளிப்பாச்சம் மற்றும் காலம் என்பவற்றில் நிச்சயமற்ற தன்மை தற்பிய குறிப்பு மற்றும் மீளப்பெறக்கூடிய தொடர்பான சாத்திய பாடுகள் இந்த விடயங்களை நாங்கள் நிதி கூற்றுக்களில் வெளிப்படுத்தலாம் ஆகவே பரிச்ச நோக்கத்திலே மாணவர்கள் தயார்படுத்துகின்ற பொழுது ரெண்டு விடயங்களை பார்க்க வேணும் நிகழத்தக்க பொறுப்பண்டா என்னென்னு கேட்கலாம் இப்போ நிகழத்தக்க பொறுப்பண்டா என்னென்னு பார்த்துருக்குறோம் ஒரு நிறுவனத்தின் கடந்த கால செயற்பாட்டால் எழுகின்ற ஒரு கடப்பாடு நிறுவனத்தின் கட்டுப்பாட்டில் இல்லாமல் அல்லது எதிர்கால பல நிச்சயமற்ற நிகழ்வுகளினால் உறுதிப்படுத்தக்கூடியதமான ஒரு செயற்பாடு நிகழத்தக்க பொறுப்பாக இருக்கும் நிகழத்தக்க பொறுப்புகள் குறிப்புகளில் வெளிப்ப வெளிப்படுத்த வேணும் உதாரணம் நான் சொன்னால் ஒரு நிறுவனத்தினுடைய வாடிக்கையாளர் நிறுவனத்தின் மீதான வழக்குகளை தொடுப்பார் அறிந்தால் அது நாங்கள் நிகழத்தக்க பொறுப்பாக காட்ட வேணும் என்ன விடயங்களை நிதி கூற்றுக்களில் நாங்கள் வெளிப்படுத்த வேணும் என்ற விடயங்களையும் பார்த்துருக்கோம் அதுக்கான உதாரணம் கொண்டு பாருங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு நிதி ஒரு அபியண்ட நிறுவனம் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் நிதி நிலைமை உறுதியாக இருந்த சிவா நிறுவனத்துக்கு கடன்களை பெற்றுக்கொள்றதுக்கான ஒரு உத்தரவாதத்தை வழங்குது ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் சிவா நிறுவனம் நிதி நிலைமை மோசமடையுது ஆகவே முப்பது ஆறு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் நிறுவனம் வந்து கலைப்பதற்கான செயற்பாடுகள் இறங்குது இப்போ ஞாபகம் வச்சுருக்கோணும் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு அபி நிறுவனம் சிவா நிறுவனத்துக்கு ஒரு கடன் வழங் வாங்குவதற்கான ஒரு உத்தரவாதத்தை வழங்குது ரெண்டா அப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் உத்தரவாதம் வழங்கியக்க நிறுவனத்தினுடைய செயற்பாடுகள் சரியாக இருக்குது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் அந்த உத்தரவாதம் வழங்கின பிற்பாடு நிறுவனத்தில் அதாவது உத்தரவாதம் பெற்றுக்கொண்ட நிறுவனத்தினுடைய நிதி நிலைமை மோசமடையும் அப்போ நாங்கள் இதை நிறுவனங்கள் நிதி கூற்றுக்களில் எப்படி காட்டுறோம் இப்போ முதலாவது ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் நாங்கள் எப்படி காட்டலாம் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் எப்படி காட்டலாம் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு நிதியாண்டில் இதை நாங்கள் என்னென்னு காட்டுவோம் நாங்கள் ஆக உத்தரவாதம் ஒன்று வழங்கியிருக்கிறோம் அந்த உத்தரவாதம் சம்பந்தமான உத்தரவாதம் சம்பந்தமான கடப்பாடு நிறுவனத்தின் கட்டுப்பாடில் இல்லை எதிர்கால பல நிச்சயமற்ற சந்தர்ப்பங்களில் உறுதியாக இருக்குது ஆகவே அது நிகழத்தக்க பொறுப்பாக தான் நாங்கள் கணக்கில் என்ன செய்யணும் வெளிப்படுத்த வேணும் ஆனால் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் நிறுவனத்துக்கு ஒரு பொறுப்பு இருக்கு ஏன் நிறுவனம் வழங்கின உத்தரவாதம் பேரில் சிவா நிறுவனத்தின் நிதி நிலைமை இப்போ மோசமடைஞ்சிருக்கு ஆகவே அதுக்கான சாத்தியத்தன்மை நிறுவனத்தின் உத்தரவாதம் தொடர்பான சாத்திய பொருளாதார நன்மைகளை வெளிப்பாட்டிற்கான சாத்தியத்தன்மை இங்கே அதிகரிச்சிருக்கு ஆகவே நிறுவனம் ஏற்பாடு செய்ய வேணும் ஆகவே நீங்கள் முதல் பார்க்க வேண்டிய விடயம் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் நாங்கள் ஏற்பாடாக காட்டின ஒரு விடயம் ரெண்டாயிரத்தி பதினே சொல்லி ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் நிகழத்தக்க பொறுப்பாக காட்டப்பட்ட ஒரு விடயம் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் ஏற்பாடாக மாறுது ஏன் ஏற்பாடாக மாறுது ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் பொருளாதார வளங்களின் வெளிப்பாட்டிற்கான தன்மை குறைவு ஆனால் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் பொருளாதார வளங்களின் வெளிப்பாட்டிற்கான தன்மை அதிகரிச்சிருக்கு ஆகவே ஏற்பாடாக நிறுவனங்களுடைய நிதி கூட்டில் காட்ட வேணும் ஆகவே நீங்கள் விளங்கி நீங்கள் விளங்கிக் கொள்வீர்கள் என்று நம்புகிறேன் ஏற்பாட்டுக்கும் நிகழத்தக்க பொறுப்புக்கும் இடையிலான வேறுபாடு அடுத்து நிகழத்தக்க சொத்து நிகழத்தக்க சொத்து என்று சொல்லி சொன்னால் என்ன நிகழத்தக்க சொத்து என்று சொல்லி சொன்னால் நாங்கள் ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி நிறுவனத்தினுடைய கடந்த கால செயற்பாடுகளால் எழுந்து நிறுவனத்தின் கட்டுப்பாட்டில் இல்லாத அல்லது நிச்சய பல நிச்ச எதிர்கால நிச்சயக்கப்பட்ட நிகழ்வுகளால் உறுதிப்படுத்தக்கூடிய ஒரு விளைவு நிகழத்தக்க சொத்துக்களாக இருக்கும் அடுத்த நிறுவனத்தின் கடந்த கால செயற்பாடுகள் எழுந்து நிறுவனத்தின் கட்டுப்பாட்டில் இல்லாத பல எதிர்கால நிகழ்வுகளால் உறுதிப்படுத்தக்கூடிய ஒரு சொ விடைய நிகழத்தக்க சொத்தாக இருக்கும் இது பொருளாதார வளங்களின் உட்பாய்வை நிறுவனத்துக்கு ஏற்படுத்தும் நிகழத்தக்க பொறுப்பண்டு பார்க்க நிகழ் பொருளாதார நன்மைகளுடைய வெளிப்பாய்வுக்கான சந்தர்ப்பம் இருந்தது இதில் பொருளாதார வளங்களுடைய உட்பாய்வுக்கான சந்தர்ப்ப சந்தர்ப்பம் இருக்குது ஆகவே இதை நிகழத்தக்க சொத்துக்களாக நாங்கள் நிதி கூற்றுகளில் கா வெளிப்படுத்தலாம் ஆகவே நான் ஏற்கனவே சொன்னதன் மாதிரி நிகழத்தக்க சொத்துக்கள் நிதி கூற்றுக்களில் காட்ட தேவையில்லை ஆனால் குறிப்புகளாக நாங்கள் நிதி கூற்றுக்களில் பிரதிபலிக்க வேணும் உதாரணம் என்று நான் சொன்னேன் என்றால் நிகழத்தக்க சொத்துக்கள் என்று சொல்கின்ற பொழுது ஒரு நிறுவனத்தினுடைய சொத்து ஒன்றை உதாரணமாக காணி ஒன்றை அரசாங்கம் சுகீகரித்து கொண்டால் இந்த காணி தொ சுகரித்து கொள் கொண்ட சம்பந்தமான நஷ்ட இடை
நான் எத்தனை பேர் சொன்ன மாதிரி நிறுவனம் ஒன்றுண்ட சொத்து ஒன்றை அது காணி ஒன்றை அரசாங்கம் தன்னுடைய தேவைக்காக சுவீகரித்துக் கொண்டால் அந்த பெற்றுக்கொள்ளப்பட்ட காணி தொடர்பான நஷ்ட இடை நிறுவனத்துக்கு வழங்குகின்ற வரையிலும் அல்லது நிறுவனம் அந்த நஷ்ட இடை பெறுகின்ற வரையும் அது தொடர்பான சாத்தியப்பாடு ஏற்படுகின்ற வரையும் அது நிகழத்தக்க சொத்துக்களாக நிறுவனங்களின் நிதி கூற்றுக்கல்ல வெளிப்படுத்த வேண்டும் அடுத்த நிகழத்தக்க சொத்துக்கள்ல என்னென்னத்தை நாங்கள் வெளிப்படுத்த வேண்டும் நிகழத்தக்க சொத்துக்கள்ட தன்மையை வெளிப்படுத்த வேண்டும் அதன் மதிப்பீடு செய்யப்பட்ட நிதி சார் தாக்கத்தை வெளிப்படுத்த வேண்டும் நிகழத்தக்க சொத்து என்ற தன்மையை வெளிப்படுத்த வேண்டும் அதே நேரம் மதிப்பிடப்பட்ட நிதி சார் தாக்கத்தையும் வெளிப்படுத்த வேண்டும் ஏன் நாங்கள் இந்த நிதி கூட்டில் காட்டியதாவது குறிப்புகளில் வெளிப்படுத்தணும் அப்படி குறிப்புகளில் வெளிப்படுத்தியாக நிகழத்தக்க சொத்து என்ற தன்மை வெளிப்படுத்த வேண்டும் அதனுடைய நிதி சார் தாக்கம் வெளிப்படுத்த வேண்டும் அப்போ நாங்கள் செயற்பாடு ரெண்டே பார்ப்போம் நாங்கள் ஏற்கனவே மூன்று விடயங்களையும் பார்த்துருக்குறோம் ஏற்பாடு என்றா என்னென்று பார்த்துருக்குறோம் அதோடு நினைந்த பொறுப்பு என்றா என்னென்று பார்த்துருக்குறோம் நிகழத்தக்க சொத்து என்றா என்னென்று பார்த்துருக்கோம் நிகழத்தக்க பொறுப்பு என்றா என்னென்று பார்த்துருக்குறோம் அதனுடைய வேறுபாடுகளையும் நீங்கள் அடையாளப்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கும் இப்போ ரெண்டாவது செயற்பாட்டை பார்த்தீங்களா இந்த கேள்வி வந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு அதை கடந்த வருடம் காபத உயர்தர பரீட்சையில் கேட்கப்பட்டது கணக்கிடு ஒன்றில் நாற்பத்தி ரெண்டாவது வினாவாக கேட்கப்பட்டது இங்கே இலகுவாக நீங்கள் அடையாளப்படுத்தலாம் எல்கேஎஸ் முப்பத்தி ஏழில் ஏற்பாடுகள் நிகழத்தக்க பொறுப்புகள் நிகழத்தக்க சொத்துக்கள் ஏற்பாடுகள் ஏனைய பொறுப்புகளின் பண்புகளின் தன்மையை குறிப்பதற்கு கீழே உள்ள அடைப்பு குறியில் காணப்படும் சரியான சொல்லை தெரிவு செய்ய சொல்லியிருக்கிறேன் முதலாவது பேரங்கோ பண்பு சொல்லப்பட்டிருக்கு ஏற்பாடு சொல்லப்பட்டிருக்கு ஏனைய பொறுப்புகள் சொல்லப்பட்டிருக்கு நிகழ்கால கடப்பாடு ஒன்று காணப்படுதல் ஏற்பாட்டுக்கு ஆம் நிகழ்கால கடந்த காலம் சம்பந்தமான நிகழ்கால கடப்பாடு இருக்க வேண்டும் ஆம் அதே மாதிரி ஏனைய பொறுப்புகள் நிகழ்காலம் சம்பந்தமாக சாரி கடந்த காலம் சம்பந்தமாக நிகழ்கால கடப்பாடு இருக்க வேண்டும் ஆம் ரெண்டாவது விடயம் கொடுத்திற்கு செலுத்த வேண்டிய தொகை ஏற்பாட்டுக்கு நாங்கள் என்னென்னு சொல்கிறோம் நிச்சயமற்றது ஏனைய பொறுப்புக்கு நிச்சயமானது பொறுப்பு என்று சொன்னால் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஒரு நிச்சயமானது ஆனால் ஏற்பாடுகள் என்று சொல்கின்ற பொழுது காலம் தொகை சம்பந்தமாக தொடர்பில் நிச்சயமற்ற தன்மையை கொண்டிருக்கும் ஆனால் அவருக்கு சனக்கான சாத்தியம் இருக்கும் ஆனால் நிச்சயமான நிச்சயமற்ற தன்மையை கொண்டிருக்கும் ஆகவே விடை நிச்சயமற்றது ஏனைய பொறுப்புகள் நிச்சயமானது கொடுத்து தீர்ப்பதற்கான காலம் ஏற்கனவே நாங்கள் பார்த்த விடயம் ஏற்பாடுகள் தொடர்பில் நிச்சயமற்றது காலம் எங்களுக்கு தெரியாது ஆனால் அதுக்கான சாத்தியம் இருக்குது ஏனைய பொறுப்புகள் தொடர்பில் நிச்சயமானது என்று நாங்கள் குறிப்பிட வேண்டும் மிக இலகுவாக புள்ளிகளை சேகரிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் கடந்த வருடம் காபோத இயந்திர பரீட்சையில் கேட்கப்பட்ட கேள்வி ஆகவே நாங்கள் மூன்று விடயங்களையும் பார்க்கின்ற பொழுது இலகுவாக இந்த வினாக்களுக்கு விடையளிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் செயற்பாடு மூன்று ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது இதுவும் கடந்த வருடம் கணக்கீடு ட்ரெண்டில் கம்பெனி அக்கௌண்ட்டை வந்து வந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்கள் என்றால் கம்பெனியானது ஒரு பொருட்களை ஒரு வார ஒரு வருட உத்தரவாதத்தில் விற்பனை செய்வதுடன் கந் கடந்த வருடத்தில் செய்யப்பட்ட விற்பனைக்காக நடைமுறை வருடத்தில் செலுத்திய உத்தரவாத செலவுகள் நாலு லட்சத்தி எழுபதுனாயிரம் இப்போ நடைமுறை வருடத்தின் விநியோக கிரியங்களில் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளது இந்த நாலு லட்சத்தி எழுபதுனாயிரம் நடைமுறை விநியோக கிரியங்களில் உள்ளடக்கப்பட்டிருக்கு முப்பத்தொன்று மூன்று ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதில் உத்தரவாத காலத்துக்கான ஏற்பாடு ஆறு லட்சத்தி ஐம்பதனாயிரம் என்று சொல்லப்படும் இப்போ நாங்கள் முதல் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி சொன்னால் விநியோக செலவுக்குள்ள விநியோகிரியங்களுக்குள்ள ஐயாயிரத்தி இருநூறு ரூ சொல்லப்பட்டிருக்கு இதில் நாலு லட்சத்தி எழுபதனாயிரத்தை நாங்கள் வெளியில் எடுப்போம் எடுத்து போட்டு நாலு லட்சத்தி எழுபதனாயிரத்தை திருப்பி காட்டுவோம் வேண்டாம் இதுக்குள்ள உள்ளடக்கப்பட்டிருக்கு நாலு லட்சத்தி எழுபதாக காட்டுவோம் நாங்கள் என்னென்று உத்தரவாதத்துக்கான சில வேண்டு சொல்லி அதே நேரம் இந்த வருஷம் ஆறு லட்சத்தி ஐம்பதனாயிரமாக காட்ட போயிடும் அப்போ ஏற்கனவே இருக்க உத்தரவாத செலவு அஞ்சு லட்சத்தி எண்பதனாயிரம் அப்போ அஞ்சு லட்சத்தி எண்பதனாயிரத்துலேருந்து ஆறு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் அதிகரிக்குது ஆகவே எழுபதனாயிரம் கூடுது ஆகவே இந்த வருஷம் நாலு லட்சத்தி எழுபதனாயிரம் அதிகரிக்கிறது வந்து எழுபதனாயிரம் அஞ்சு லட்சத்தி நாற்பதனாயிரம் வந்து நாங்கள் நிதி கூற்றுகளில் காட்டுவோம் உத்தரவாத செலவுன்னு சொல்லி அதே நேரம் நிதி நிலம கூற்றில் நாங்கள் உத்தரவாதத்துக்கான ஏற்பாடு என்று சொல்லி ஆறு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் கொண்டு நிதி கூற்றில் காட்டுவோம் ஆகவே உங்களுக்கு இலகுவாக அது நிதி கூற்றுகளில் பிரதிபலிக்கக்கூடியதாக இருக்குது இப்போ அடுத்த செயற்பாடு அஞ்சு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் ரெண்டாயிரத்தி பதினோராம் ஆண்டு காபோத உயர்தர பரீட்சையில் வினா நாற்பத்தி ரெண்டாக கேட்கப்பட்டது நீங்கள் பார்க்கலாம் மின்சார பொருட்களை விற்பனை செய்யும் நிறுவனம் ஒன்று அதன் வாடிக்கையாளர்களால் பொருட்களில் குறைபாடுகள் உள்ளதென திருப்பி கொடுக்குமாயின் அதற்கான விலை கொடுப்பதை கொள்கையாக கொண்டுள்ளது எனினும் இது தொடர்பாக சட்ட கட்டுப்பாடுகள் எதுவும் இல்லை
அது தொடர்பான நம்பகரமான மதிப்பீடு இருக்க வேண்டும் மூன்றும் இருந்தால் தான் நாங்கள் இந்த விடயத்தை ஏற்பாடாக அடையாளப்படுத்த முடியும் ஆகவே இந்த கேள்வி ரெண்டாம் தரவும் பரீட்சையில் கேட்கப்பட்டிருக்கு முதலும் ஒரு கா கேட்கப்பட்டிருக்குது அதே நேரம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு மீளவும் கேட்கப்பட்டிருக்கு ஆகவே ஒரு ஏற்பாடு ஒன்றா என்னென்னு நாங்கள் தெரிஞ்சிருக்க வேண்டும் அல்லது ஏற்பாட்டு நிதி கூற்றுகள் நாங்கள் அடையாளப்படுத்த வேண்டும் என்று சொல்லி சொன்னால் அது தொடர்பான திருப்திப்பட வேண்டிய மூன்று நிபந்தனைகள் அல்லது பிரமாணங்களையும் நாங்கள் தெரிஞ்சிருக்க வேண்டும் அடுத்த வடியம் ஏற்பாடுகள் நிகழத்தக்க பொறுப்புகள் அல்ல நிகழத்தக்க சொத்துக்களுக்கு அமைய கம்பெனி ஒன்று நிதிநிலைமை கூற்றில் ஏற்பாட்டை எதை காட்டலாம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஐயா கடனுக்கான ஏற்பாடு ஊழியர்களால் கூறப்படும் இழப்பீட்டு தொகைக்கான ஏற்பாடு பெருமான தேவி ஏற்பாடு உத்தரவாத கோரிக்கை உத்தரவாத கோரிக்கைக்கான ஏற்பாடு அப்போ உங்களுக்கு தெரியும் மையக்கடன் ஏற்பாடு பெருமான தேவை ஏற்பாடு ஏற்பாடுக்குள்ளே வராது அதில் ஊழியர்களால் கூறப்படும் இழப்பீட்டு தொகைக்கான ஏற்பாடு உத்தரவாதத்துக்கான ஏற்பாடு எங்களை நாங்கள் என்ன செய்யலாம் நிதி கூற்றுக்கல்ல ஏற்பாடாக அடையாளப்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கும் ஆகவே நாங்கள் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டிய விடயம் இதில் ஏற்பாடுன்றா என்னென்னு அப்போ ஏற்பாடுன்றா நான் மூலமும் திருப்பியும் சொல்கிறேன் கடந்த காலம் சம்பந்தமாக நிறுவனத்திற்கு இந்த நிகழ்கால கடப்பாடு காலம் தொகை தரம் சம்பந்தமாக ஒரு நிச்சயமற்ற தன்மை இருக்குமாக இருந்தால் சாத்தியம் இருக்க வேண்டும் ஆனால் அது இந்த சாத்திய தன்மை குறைவாக இருக்கும் என்றால் அதை நாங்கள் என்ன செய்யலாம் நிறுவனங்கள்ட நிதி கூற்றுகளில் ஏற்பாடாக வழிப்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கும் அப்போ நாங்கள் இவ்வளவு நேரமும் பார்த்த கணக்கட்ட நியமம் முப்பத்தி ஏழில் மூன்று விடயங்களை நாங்கள் பார்த்தனாங்கள் ஏற்பாடண்டா என்னென்னு பார்த்தனாங்கள் நிகழத்தக்க பொறுப்பண்டா என்னென்னு பார்த்தனாங்கள் நிகழத்தக்க சொத்துக்கள் அண்டா என்னென்னு பார்த்தனாங்கள் ஏற்பாடு என்று நான் உங்களுக்கு சொல்கின்ற பொழுது ஏற்பாடு என்று சொல்கிறது ஒரு நிறுவனத்தினுடைய கடந்த காலம் சம்பந்தமாக நிகழ்காலத்தில் ஏற்படுகின்ற ஒரு கடப்பாடு அது தொடர்பான காலம் அல்லது தொகை நிச்சயமற்ற தன்மையாக இருந்தால் அது நிதி கூற்றுக்கல்ல ஏற்பாடாக நாங்கள் பிரதிபலிக்க முடியும் ஆனால் அது நிதி கூற்றுக்கல்ல ஏற்பாடாக பிரதிபலிக்க வேண்டுமென்றால் மூன்று நிபந்தனைகளை பூர்த்தி செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி அந்த மூன்று நிபந்தனைகளையும் பார்த்தனாங்கள் ரெண்டாவதாக ஏ பொறுப்பு சொன்னால் என்னென்னு பார்த்தனாங்க பொறுப்பென்று சொல்கிறது ஒரு நிறுவனத்தினுடைய கடந்த காலம் சம்பந்தமாக நிகழ்காலத்திலே ஏற்படுகின்ற கடப்பாடு பொருளாதார நன்மைகளை வெளிப்பாச்சலை ஏற்படுத்துமாக இருந்தால் அதை நாங்கள் பொறுப்பாக காட்டலாம் அப்போ ஏற்பாடுகளோடு நாங்கள் ஒப்பிடு செய்கின்ற பொழுது ஏற்ப பொறுப்புக்கு பொருளாதார நன்மைகளை வெளிப்பாச்சலுக்கான சாத்தியத்தன்மை உறுதியாக இருக்கும் ஆகவே நாங்கள் பொறுப்பாக காட்டலாம் உதாரணமாக ஒரு பொ நிறுவனம் கடனுக்கு பொருட்களை கொள்வன செய்தால் அந்த கடன் கொடுக்க வேண்டி கடனுக்காக கொடுக்க வேண்டிய கொடுப்பனவு பொறுப்பாக நிறுவனங்களின் நிதி கூற்றுக்களை வெளிப்படுத்தப்பட வேண்டும் அதே நேரம் நிகழத்தக்க பொறுப்பு என்று சொல்கிறது ஒரு நிறுவனத்தின் கடந்த கால செயற்பாடுகளால் எழுகின்ற நிறுவனத்தின் கட்டுப்பாட்டில் இல்லாத அல்லது நிறுவனத்தினுடைய எதிர்காலத்தினுடைய நிகழ்வுகளால் உறுதிப்படுத்தக்கூடிய ஒரு செயற்பாடு அது நிகழத்தக்க பொறுப்பாக இருக்கும் உதாரணம் நிறுவனத்தின் மீது அதனுடைய வாடிக்கையாளர்களால் தொடரப்படுகின்ற வழக்குகள் அது ஒரு நிகழத்தக்க பொறுப்பு அது நிறுவனத்தினுடைய நிதி கூற்றுக்களில் குறிப்பு பகுதியில் வெளிப்படுத்தப்பட வேண்டும் அதே நேரம் நிகழத்தக்க சொத்துக்கள் என்று சொல்கிற விடயம் நிறுவனத்தினுடைய கடந்த கால செயற்பாடு சம்பந்தமாக எழுகின்ற நிறுவனத்தினுடைய கட்டுப்பாட்டில் இல்லாத அல்லது நிறுவனத்தினுடைய செயற்பாடுகளால் உறுதிப்படுத்தக்கூடிய நிறுவனத்தின் பொருளாதார நன்மைகளின் உட்பாச்சலை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு விளைவு நிகழத்தக்க சொத்துக்களாக இருக்கும் இதுவும் நிகழத்தக்க பொறுப்பு மாதிரி நாங்கள் குறிப்பு பகுதிகளில் வெளிப்படுத்தப்பட வேண்டும் ஆகவே மூன்று விடயங்களுக்குமான வேறுபாடுகளை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஏற்பாட்டுக்கும் பொறுப்பும் பொருளாதார நன்மைகள் வெளிப்பாச்சலுக்கான சாத்தியத்தன்மை ஏற்பாட்டில் குறைவு பொறுப்பில் உறுதியாக இருக்கும் அதே நேரம் நிகழத்தக்க சொத்து அல்லது நிகழத்தக்க பொறுப்பு நிகழத்தக்க சொத்து வந்து நிறுவனத்துக்கு பொருளாதார நன்மைகள் உட்பாச்சலை ஏற்படுத்தும் நிகழத்தக்க பொறுப்பு நிறுவனத்தின் பொருளாதார நிலைமைகளை வெளிப்பாச்சலை ஏற்படுத்தும் அதற்கான சாத்தியங்கள் எதிர்கால நிகழ்வுகளால் உறுதிப்படுத்த வேண்டிய நிலைமை அன்றபடியால் அதை நாங்கள் நிறுவனத்தினுடைய குறிப்பு பகுதியில் குறிப்பாக வெளிப்படுத்த வேண்டும் இதுதான் கடந்த கால பரீட்சைகளிலும் கேட்கப்பட்ட கேள்வி நீங்கள் பார்த்திருப்பீர்கள் ஆகவே இந்த வருடம் நீங்கள் பரீட்சைக்கு தயாரிக்கின்ற தயார்படுத்துகின்ற பொழுது இந்த நான்கு விடயங்களையும் அவதானமாக அவதானமாக தயார்படுத்தினால் இது தொடர்பான வினாக்களுக்கு இலகுவாக விடை அளிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் அடுத்த விடயம் நாங்கள் பார்க்க போகிறது பரீட்சை நோக்கத்தில் கணக்கெட்டு நியமம் பத்து கணக்கெட்டு நியமம் பத்து அறிக்கைடல் காலத்துக்கு பின்னரான நிகழ்வுகள் பற்றி சொல்லுது அறிக்கைடல் காலத்துக்கு பின்னரான நிகழ்வு வந்து நாங்கள் பார்க்க ஒரு நிதி குற்ற தயாரிக்கைக்கு அறிக்கைடல் காலம் பன்னெண்டு மாதங்களை கொண்டிருக்க வேண்டும் என்றது இலங்கை கணக்கெட்டு நியமத்தில் ஒரு துவப்பாடு இப்போ பன்னிரெண்டு மாதங்களை இப்போ நாங்கள் பூர்த்தி செய்த பிறகு உடனடியாக கணக்கெட்டு அறிக்கைகளை தயாரிக்க முடியாது எங்களுக்கு அதை தயாரிப்பதற்கான ஒரு காலப்பகுதி எடுக்கும் அந்த கணக்கெட்டு தீ அறிக்கைகள் காலம் க முடிவடைந்து கணக்க கணக்குகளை தயாரிப்பதற்கு எடுக்கின்ற காலத்து
இதுக்கு பிறகு அறிக்கைகள் காலம் தண்டு நான் உங்களுக்கு முதல் சொன்ன மாதிரி நிதி அறிக்கைகள் தயாரிக்கிறதுக்கான காலப்பகுதி பன்னிரெண்டு மாதம் என்பது கணக்கட்டு நியமித்தின தேவைப்பாடு அதன் முடிந்து நாங்கள் கணக்கை தயாரிக்க கணக்கு அறிக்கைகளை தயாரிக்கிறதுக்கு எடுக்கின்ற காலப்பகுதியில் கிடைப்பட்ட காலத்தில் ஏற்படுகின்ற நிகழ்வுகளை சாதக பாதக நிகழ்வுகளாக பார்ப்போம் அந்த சாதக பாதக நிகழ்வுகளில் சீராகக்கூடிய நிகழ்வுகளாகவும் இருக்கும் சீராக்க முடியாத நிகழ்வுகளும் இருக்கும் உதாரணமாக சீராக்கக்கூடிய அறிக்கைகள் காலத்துக்கான பின்னர் இந்த சீராகக்கூடிய நிகழ்வு என்பது நிறுவனத்தினுடைய சொத்துக்கள் அல்லது பொறுப்புகளில் எவ்வாறு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் எவ்வாறு நாங்கள் சீராக்க வேணும் உதாரணமாக பார்த்தீங்க என்றால் அதாவது அறிக்கைகள் காலத்தில் நடந்த ஒரு விடயத்தின் மேலதிக சான்றாக இந்த காலப்பகுதியில் இடம்பெற்ற விடயங்களை நாங்கள் சீராகக்கூடிய நிகழ்வு என்று பார்ப்போம் அந்த அறிக்கைகள் காலப்பகுதியோட காலப்பகுதிக்கும் இந்த இடப்பட்ட காலப்பகுதியில் இடம்பெற்ற விடயங்களுக்குள்ள மேலதிக சான்றாக அமையாத விடயங்களை சீராக்க முடியாத நிகழ்வு என்று சொல்லி பார்ப்போம் இந்த அடிப்படையில் சீராக கூடிய நிகழ்வு என்று நாங்கள் சொல்லியிருக்க அதாவது நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஒரு நிறுவனத்தின் அறிக்கடல் காலப்பகுதிக்கும் த நிறுவனம் தயாரித்து அங்கீகரிக்கிற இடப்பட்ட காலப்பகுதியிலும் இடம்பெறது இந்த செயற்பாடுகளை சீராக கூடிய நிக இடம்பெற்ற செயற்பாடுகளில் சீராக கூடிய நிகழ்வு என்பது அதன் சொத்துக்கள் பொறுப்புகளில் திருத்தங்களை சேர்த்துக்கான தேவைப்பாடாக இருக்கும் உதாரணமாக அதாவது நிதி அறிக்கைகள் காலப்பகுதியில் ஒரு வாடிக்கையாளராக நிதி கூட்டுகளில் காட்டப்படுகின்ற ஒருவர் அந்த இடப்பட்ட காலத்தில் முடிவடைந்தவராக நாங்கள் அடையாளப்படுத்துவோமாக இருந்தால் அதை நாங்கள் க நிதி இந்த கடந்த நிதி கூட்டில் நாங்கள் என்ன செய்யலாம் திருத்தி கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் அது சீராக்கக்கூடிய நிகழ்வாக இருக்கும் ஏனென்றால் கடந்த நிதி அறி அதாவது நாங்கள் நிதி கூட்டுகளை அந்த நிதி அறி ஆண்டில் தயாரிக்கேக்க அவர்களுக்கு கடன்பட்டவராக நாங்கள் சொத்தில் காட்டியிருக்கிறோம் ஆனால் அந்த குறிப்பிடப்பட்ட காலப்பகுதியில் நாங்கள் அடையாளப்படுத்துகிறோம் அந்த வாடிக்கையாளர் இன்னி இனி எங்களுக்கு அதற்கான கொழுப்பனவே செய்ய மாட்டார் அல்லது முடிவடைந்து விட்டார் என்று நாங்கள் அடையாளப்படுத்துவோமாக இருந்தால் அதை நாங்கள் சீராக்கக்கூடிய நிகழ்வாக நிதி கூற்றுகளில் காட்டல் முடியும் உதாரணங்கள் கணக்கட்டு நியமத்தில் சில உதாரணங்கள் தரப்பட்டிருக்கு உதாரணம் நீங்கள் பார்த்தீங்கள் என்றால் வருட இறுதிக்கு முன்னர் ஆதனங்களில் ஏற்படுற நிரந்தரமான குறப்பாடு நிரந்தரமான ஒரு குறப்பாடு சொத்துக்களில் ஏற்படுத்தப்படுமாக இருந்தால் அதை நாங்கள் நிதி கூற்றுகளில் திருத்தி கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் அதே நேரம் அறிக்கை அடைந்தினருக்கு பின்னர் எங்களோட கிரியத்தில் இருப்பிண்ட கிரியத்தில் குறைந்த விலையில் விற்கிறது அதாவது எங்களோட சொத்து இருப்பிண்ட கிரியத்தில் குறைஞ்ச விலையில் நாங்கள் வித்தமாக இருந்தால் அதை நாங்கள் திருத்தி கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் நாங்கள் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி வருட இறுதியில் வருமதியான ஒரு வாடிக்கையாளர் இந்த காலப்பகுதியில் முடிவடைந்தவராக நாங்கள் அடையாளப்படுத்தினால் நாங்கள் அதை திருத்தி கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் வருட இறுதிக்கு முன்னர் வாங்கப்பட்ட அல்லது விற்கப்பட்ட சொத்தின்ற கிரியம் விற்பனை விலையினை விட வருட இறுதியின் பின்னர் தீர்மானித்தால் அதை நாங்கள் திருத்தக்கூடியதாக இருக்கும் அல்ல வருட இறுதிக்கு முன்னர் நீண்டகால முதலீட்டில் ஏற்படுற குறைபாடையும் நாங்கள் அதுக்கு என்ன செய்யலாம் நிதி கூற்றுகளில் திருத்தி கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் அப்போ பரிச்ச நோக்கத்தில் நீங்கள் தயார்படுத்திக்க உங்களை பரிச்சையில் கேட்கக்கூடியதாக இருக்கும் அறிக்கையிடல் காலப்பகுதிக்கும் அங்கீகரிக்க அங்கீகரிக்கப்படுற காலப்பகுதியிலும் விடப்படுற அந்த ரெண்டு நிகழ்வுகளை நாங்கள் எப்படி வகைப்படுத்துகிறோம் சீராக்கூடிய நிகழ்வாக வகை வர வகைப்படுத்துகிறோம் சீராக்க முடியாத நிகழ்வு என்று வகைப்படுத்துகிறோம் சீராகக்கூடிய நிகழ்வுக்கு என்ன உதாரணம் என்று கேட்கலாம் இப்போ சீராகக்கூடிய நிகழ்வு என்றால் என்னென்னு சொல்லி கேட்கலாம் அதையும் நாங்கள் இதில் பார்த்துருக்கோம் அடுத்ததில் உதாரணமாக நீங்கள் பார்த்தீங்கள் என்றால் கடந்த வருடம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு கணக்கிட்டு ஒன்றில் வினா இருபத்தொண்டாக கேட்கப்பட்ட கேள்வி இதில் பார்த்தீங்கள் என்றால் தரகன் பிஎல்சி முப்பத்தொன்று மூன்று ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதில் முடிவடைந்த வருடத்துக்கான நிதி கூற்றுக்கள் இயக்குநரும் நாள் இருபது ஆறு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதில் அங்கீகாரம் வழங்கப்பட்டுள்ளது கம்பெனியில் பின்வரும் நிகழ்வுகள் முப்பது மூன்று ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுக்கும் இருபது ஆறு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுக்கும் இடையில் இடம்பெற்றிருக்கு அப்போ நீங்கள் இதில் கேள்வியும் பார்த்தா உங்களுக்கு விளங்கும் முப்பது மூன்று ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதில் நிதி ஆண்டு முடிவடையுது அப்போ இப்போ தொடங்கி இருக்கும் ஒன்று நாலு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் தொடங்கி முப்பத்தொன்று மூன்று ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதில் முடியுது ஆனால் அதுக்கான அங்கீகாரம் அப்போ வழங்கப்படுது இருபது ஆறு அதாவது மூன்று மாதத்துக்கு பிறகு தான் அதுக்கான அங்கீகாரம் வழங்கப்படுது அந்த மூன்று மாதத்துக்குள்ள இடம்பெற அந்த விடயங்களில் எது நிதி கூட்டுகளில் திருத்தலாம் எது நிதி கூட்டங்களில் சீராக்க முடியாதுன்றதை நான் தான் இந்த இலங்கை கணக்கட்டையுமே சொல்லுது இதில் கேள்வி வந்து சீராக்கம் செய்யப்பட வேண்டிய நிகழ்வுகள் தான் கேட்கப்பட்டிருக்கு அப்போ முதலாவது பார்த்தீங்க என்றால் முப்பத்தொன்று மூன்று ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதில் அஞ் அஞ்சு லட்சம் ரூபா செலுத்த வேண்டிய விட வியாபார கடன் படுத்துற ஒருவர் இருபத்தெட்டு அஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதில் முறிவடைகிறார் அதாவது நிதியாண்டு டைமில் அஞ்சு லட்சம் தர வேண்டியவராக இருக்கிறார் ஆனால் அந்த அங்கீகரிக்கிறதுக்கு முதல் அவர் முறிவடைவராக அடையாளப்படுத்தப்படுது அடுத்தது முப்பத்தொன்று
எல்கேஸ் பத்தில் அறிக்கையிட காலத்துக்கு பின்னரான நிகழ்வின்படி கம்பெனியின் முப்பத்தொன்று மூன்று ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதில் உள்ள வாரான நிதி கூற்றுக்களில் எந்த நிகழ்வு அல்லது நிகழ்வுகள் சீராக்கம் செய்யணும் அப்போ நாங்கள் பரீட்சையில் கவனமாக இருக்க வேண்டும் பரீட்சையில் அவர்கள் கேட்பார்கள் சீராக்கக்கூடிய நிகழ்வு கேட்கலாம் அல்லது சீராக்க முடியாத நிகழ்வு என்று கேட்கலாம் இப்போ மாணவர்கள் பிளவிட வேண்டிய இடம் சில பல சீராக்க கேட்க சீராக முடியாதுக்கு நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணுவீங்கள் இப்போ சீராகக்கூடிய என்று கேட்டபடியால் இதில் நீங்கள் மூன்று விடயங்களையும் பார்க்க எங்கள் இலகுவ அடையாளப்படுத்தலாம் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி எந்த நிகழ்வு நிதியாண்டு மேலதிக சான்றாக இருக்குதோ அதை தான் நாங்கள் நிதி கூற்றுக்கள் என்ன செய்யலாம் சீராக கூடியதாக இருக்கும் அதாவது நிதி கூற்றுக்கள் நிதியாண்டு நடந்து மேலதிக சான்றாக அமைகிற விடயங்களை தான் நாங்கள் சீராக்கலாம் அப்போ அதன்படி ஏ முதலாவது அதாவது அஞ்சு லட்சம் ரூபா செலுத்த வேண்டிய வியாபார கடன்பட்ட ஒரு முப்பத்தொன்று மூன்று ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதில் முறிவடைந்தவராக நாங்கள் அடையாளப்படுத்துகிறோம் அப்போ கடந்த நிதியாண்டில் நாங்கள் என்ன செய்யலாம் அதை திருத்தி கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் அதுக்கான விடை ஏ ஆக இருக்கு ரைட் இப்போ சீராக்க முடியாத நிகழ்வு அப்போ சீராக்க முடியாத நிகழ்வு என்று சொல்லி சொன்னால் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நிதி ஆண்டு நிதியாண்டுக்கும் அது அதிகாரம் அளிக்கப்பட்ட தினத்துக்கும் இடையில் நடைபெற்ற சாதக பாத நிகழ்வுகளில் சில நிகழ்வுகளை நாங்கள் சீராக்க முடியாது அந்த சீராக்க முடியாத நிகழ்வுகள் நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னால் நிதி கூற்றுக்களில் அது முக்கியத்துவமான நிகழ்வாக இருந்தால் குறிப்புகளில் வெளிப்படுத்த வேண்டும் ஆனால் முக்கியத்துவம் இல்லாத நிகழ்வுகள் நிதி கூற்றுக்களில் நாங்கள் எந்த விதமான மாற்றங்களையும் செய்ய தேவை எவ்வாறான விடயங்கள் நிதி கூற்றுக்களில் திருத்த முடியாதுன்னு நாங்கள் பார்த்தோம் என்றால் நாங்கள் திருத்தக்கூடிய என்று பார்க்க பார்க்குறோம் மேலதிக சான்றாக அமைகின்ற விடயங்கள் நிதி கூற்றுக்களில் சீராக வேண்டும் மேலதிக சான்றாக இல்லாத விடயங்கள் நிதி கூற்றுக்களில் நாங்கள் சீராக்கம் செய்ய தேவை அப்போ இலக்குவாக நீங்கள் விளங்கிக் கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் அதாவது இலங்கை கணக்கட்டு நியமம் பத்தில் நிதியாண்டுக்கு பின்னர் எங்களுக்கு சில காலம் தேவை நிதி கூற்றுக்களை தயாரிக்கிறதுக்கு அந்த தயாரிக்கின்ற காலப்பகுதியில் ஏற்படுற சாதக பாத நிகழ்வுகளை ரெண்டாக பிரிக்கிறோம் சீராகக்கூடிய நிகழ்வென்று பார்க்குறோம் சீராக்க முடியாத நிகழ்வென்று பார்க்குறோம் சீராகக்கூடிய நிகழ்வை நிதி கூற்றுக்களில் நாங்கள் சீராக்க வேணும் அது மேலதிக சான்றாக இருக்கும் நிதியாண்டு மேலதிக சான்றாக இருந்தால் அதை சீராக்கலாம் சீராக்க முடியாத நிகழ்வென்றால் மேலதிக சான்றாக அமையாத விடயங்கள் சீராக்க இயலாது அப்போ அமை சீராக்க முடியாதுன்னு சொல்லி சொன்னால் அதை முக்கியத்துவமான அதில் முக்கியத்துவமான விடயங்கள் குறிப்புகளில் வெளிப்படுத்தலாம் அக்கறை உள்ள தரப்பினர் நன்மை கருதி இல்லை முக்கியத்துவம் இல்லாத விடயங்கள் அதாவது மெட்டீரியல் இல்லை என்று சொல்லி சொன்னால் அதை நாங்கள் நிதி கூற்றுக்களில் வெளிப்படுத்த தேவை இல்லை அதற்குரிய உதாரணங்களாக நிதி கூற்றுக்களில் இலங்கை கணக்கெடுப்பு நியமத்தில் சொல்லப்பட்ட விடயம் நிறுவனம் அறிக்கையிட தின்னதுக்கு பின்னர் துணை கம்பெனி ஒன்றை வாங்குறது துணை கம்பெனி ஒன்றை வேண்டினால் வாங்கினால் அது தொடர்பான விடயங்களை நாங்கள் நிதி கூற்றுக்களில் திருத்தம் செய்ய தேவை அதே மாதிரி நிறுவனம் தொழிற்பாட ஒன்றினை முடிவுக்கு கொண்டு வார் சொத்துக்களின் கொள்வனவு அல்லது விற்பனை உற்பத்தி இயந்திரத்தின் அழிவு முக்கிய மீள் கட்டமைப்பை அமல்படுத்துறது பங்கு கொடுக்கல் வாங்கல்கள் தொடரும் தொடங்கும் வழக்குகள் தொடங்கும் வழக்குகள் ஆகவே இவ்வாறான விடயங்கள் நிதி கூற்றுக்களில் நாங்கள் திருத்தம் செய்ய தேவை இல்லை நாங்கள் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டிய விடயம் பரிச்சையில் கேட்கலாம் எவ்வாறான விடயங்கள் இடம்பெறும் சீராகக்கூடிய நிகழ்வு சீராக்க முடியாத நிகழ்வு சீராகக்கூடிய நிகழ்வு என்றால் மேலதிக சான்றாக அமைகிறது அதுக்கான உதாரணம் என்ன சீராக்க முடியாத நிகழ்வு என்றால் மேலதிக சான்றாக அமையாதது ஆனால் அதுக்கான உதாரணம் என்ன அது நிதி கூற்றுகளில் என்ன செய்ய வேணும் ஆகவே நான் முதல் சொன்ன மாதிரி முக்கியமான நிகழ்வுகள் நிதி திரு சீராக்க முடியாத முக்கியமானவை நிதி கூற்றுகள் குறிப்புகளில் வெளிப்படுத்த வேணும் மற்ற நிகழ்வுகள் குறிப்புகளிலையும் நாங்கள் வெளிப்படுத்த தேவை இல்லை இறுதியாக நீங்கள் பார்த்தீங்கள் என்று சொல்லி சொன்னால் நீங்கள் இந்த அட்டவணையை இந்த கிராஃபை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இலகுவாக வழங்கும் அதாவது கணக்கு அறிக்கையிடல் காலத்துக்கு பின்னரான நிகழ்வை நாங்கள் ரெண்டாக பிரிக்கிறோம் திருத்த சீராகக்கூடிய நிகழ்வு சீராக்க முடியாத நிகழ்வு சீராகக்கூடிய நிகழ்வு நேரடியாக நிதி கூற்றுக்களில் நாங்கள் சீராக்க வேணும் சீராக்க முடியாத நிகழ்வு நாங்கள் ரெண்டாக பார்ப்போம் அதாவது சீராக்க முடியாத நிகழ்வு நிதி கூற்றுக்களின் நிதி கூற்றின் நிறுவனத்தின் தொடர்ந்து இயங்கும் என்ன கருவை பாதிக்குமாக இருந்தால் அது திருத்தலாம் அதாவது உதாரணமாக நான் சொல்லுவேனாக இருந்தால் நிறுவனத்தினுடைய தொழிற்பாட்டை பாதிக்க போகுது நீண்ட காலத்தில் பாதிக்க போகுது என்று சொல்லி சொன்னால் சீராக்க முடியாது என்று சொல்லப்பட்ட நிகழ்வுகளும் நிதி கூட்டுக்களில் நாங்கள் என்ன செய்யலாம் திருத்தி கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் இல்லை என்று சொன்னால் தொடர்ந்து இயங்கும் என்ன கருவில் பாதிப்பு இல்லையான்னு சொன்னால் பார்க்க வேணும் முக்கியமான நிகழ்வா முக்கியம் இல்லாத நிகழ்வா முக்கியமான நிகழ்வு என்றால் நிதி கூற்றுக்களில் வெளிப்ப குறிப்புகளில் வெளிப்படுத்துவோம் முக்கியம் இல்லாத நிகழ்வு என்றால் நிதி கூற்றுக்களில் வெளிப்படுத்த தேவையில்லை ஆகவே பரீட்சை நோக்கத்தில் நீங்கள் தயார்படுத்திக்க இலங்கை கணக்கெடுப்பு நியமம் அறிக்கையிடல் காலம் என்றால் என்ன உங்களுக்கு தெரிய வேணும் அறிக்கையிடம் காலத்துக்கும் அங்கீகாரம் வழங்குறதுக்கு காலத்துக்கும் இடையில்பட்ட நிகழ்வுகளை ரெண்டாக பார்க்குறோம் சாதக பா
நீங்கள் வருமானங்கள் தொடர்பிலான ஒரு வழக்கு வரைய விளக்கணத்தை அடையாளப்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கும் அதே நேரம் கணக்கட்டு நியமங்களுக்கு தொடர்பான வெளிப்படுத்தல்களையும் நீங்கள் விளங்கிக் கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் முதலாவது விடயம் நீங்கள் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டிய விடயம் இதில் வாடிக்கையாளன ஒப்பந்தங்கள் இருந்தான வருமானம் என்றது குறிப்பிட்ட காலப்பகுதியில் அதாவது குறிப்பிட்ட நிதியாண்டு கால பகுதியில் நாங்கள் ஏற்கனவே பார்த்தோம் பன்னிரெண்டு மாத கால பகுதிக்குள்ள பொருட்கள் அல்லது சேவைகளை விநியோகிக்கும் வாக்குறுதி தொடர்பான ஒப்பந்தங்கள் மூலம் தோன்றிய வருமானங்களை எப்படி நாங்கள் நிறுவனங்கள் நிதி கூற்றுகளில் அங்கீகரிக்கிறதான் இந்த எஸ்எல்எஃப்ஆர் எஸ் ஃபிஃப்டீன் அது வாடகையாளர் இந்த ஒப்பந்தங்கள் ஆன் ஒப்பந்தங்களில் இருந்தான வருமானம் சொல்லு அப்போ அதாவது நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி பொருட்கள் சேவைகளை விநியோகிக்கும் வாக்குறுதி தொடர்பான ஒப்பந்தங்களில் இருந்து வர்ற வருமானங்களை நாங்கள் எப்படி நிதி கூற்றுகளில் காட்ட வேண்டும் என்றதை இந்த எஸ்எல்எஃப்ஆர் எஸ் ஃபிஃப்டீன் எங்களுக்கு சொல்லு இதில் முதலாவது பார்த்தீங்கள் என்று சொல்லி சொன்னால் இந்த கணக்கட்டு நியமத்தில் மிக முக்கியமாக சொல்லப்பட விடயம் ஐந்து குறுகாட்டிகளை சொல்லினம் எப்படி வருமானங்கள் அடையாளப்படுத்தப்பட வேண்டும் நிதி கூற்றுக்கல் முதலாவது வாடிக்கையாளர் தங்களை பொறுப்பை தீர்ப்பதற்கு பணம் அல்லது பிற சொத்துக்களை வழங்குவதற்கான விருப்பத்தை சுட்டி காட்டணும் வேண்டாம் அந்த ஒப்பந்தங்கள்லேருந்து வர்ற வருமானத்தை காட்ட வேணும் என்றபடியால் வாடிக்கையாளர் தங்களை பொறுப்புகளை தீர்ப்பதற்கான பணம் அல்லது பிற சொத்துக்களை வழங்குவதற்கான விருப்பத்தை முதலாவது சுட்டி காட்டியுள்ளமை ரெண்டாவது வாடிக்கையாளர் சொத்தின் மீதான சட்டபூர்வ உரிமை இருக்க வேணும் அப்போ சட்டபூர்வ உரிமை மாற்றப்பட வேணும் ஆகவே சட்டபூர்வ உரிமை இருக்கிற வேண்டும் இருக்கிற விடயம் மூன்றாவது விற்பனையாளர் விற்பனையாளர் வாடிக்கையாளருக்கு பகுதியோ உரிமையை மாற்ற வேணும் அப்போ வருமானம் நாங்கள் அங்கீகரிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி சொன்னால் அந்த சொத்து தொடர்பான பகுதிய உரிமையை வாங்கி நாளுக்கு மாற்ற வேண்டும் மூன்றா நான்காவது சொத்து உரிமையின் குறிப்பிட்டத்தக்க அபாயங்கள் வெகுமதிகள் விற்பனையாளரிடமிருந்து வாடிக்கையாளருக்கு மாற்ற வேணும் நாங்கள் வருமானமாக நிதி கூற்றுகள் அங்கீகரிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி சொன்னால் அந்த சொத்து தொடர்பான அபாயங்கள் வெகுமதிகள் நிச்சயமாக விற்பனையாளரிடமிருந்து வாடிக்கையாளருக்கு மாற்ற வேணும் வாடிக்கையாளர் சொத்தை ஏற்றுக்கொள்ள வேணும் இந்த அஞ்சு குறிகாட்டியும் நாங்கள் அஞ்சு குறுகாட்டி அல்லது அஞ்சு பிரமாணங்கள் அல்லது அஞ்சு நிபந்தனைகளையும் நாங்கள் பூர்த்தி செய்தால்தான் அதை நாங்கள் நிதி கூற்றுக்களில் வருமானமாக அடையாளப்படுத்தலாம் ஆகிய பரிட்ச நோக்கத்தில் கேட்கக்கூடியதாக இருக்கும் இந்த அஞ்சு குறுகாட்டிகளையும் பரிட்சையில் அவர்கள் கேட்பார்கள் ஆகவே நாம் வச்சுக்கொள்ளுங்க ஒரு வருமானங்களை நாங்கள் காட்ட வேண்டும் என்று சொல்லி சொன்னால் பயன்படுத்தப்படுகின்ற அஞ்சு குறுகாட்டிகள் அடுத்தது வரவிலக்கணமாக கணக்கட்டு நியமத்தில் சொல்லப்பட்ட விடயம் வருமானம் என்றால் என்ன நீங்கள் கணக்கட்டு நியமம் ஒன்றிலையும் பார்த்துருப்பீங்கள் வருமானம் என்று சொல்கிறது கணக்கட்டு காலப்பகுதியில் உட்பாச்சல் மூலமான பொருளாதார நன்மைகளின் அதிகரிப்பு அல்லது உரிமையாண்மை பங்காளிப்பு பங்கேற்பாளர்களின் பங்களிப்புகள் தவிர சொத்துகளில் ஏற்படும் அதிகரிப்பு பொறுப்புகளின் ஏற்பு பொறுப்புகளில் ஏற்படும் குறைவு காரண காரணமாக உரிமையில் ஏற்படுற அதிகரிப்பு வருமானமாக இருக்கும் பிரச்சனையில் கேட்கலாம் வருமானம் சொன்னால் என்ன சொல் மிக இலகுவாக நீங்கள் வழங்கப்படுத்தலாம் குறிப்பிட்ட கணக்கிட்டு கால பகுதியில் உட்பாச்சல் மூலமாக பொருளாதார நன்மைகளிலே ஏற்படுற அதிகரிப்பு அல்லது உரிமையாண்மையான உரிமையாளர்களின் பங் பங்களிப்புகள் தவிர சொத்துக்கள் ஏற்படுற அதிகரிப்பு பொறுப்புகள் ஏற்படுற குறைவு காரணமாக உரிமையில் ஏற்படுற அதிகரிப்பு வருமானமாக நாங்கள் காட்டக்கூடியதாக இருக்கும் அடுத்தது ஒப்பந்தம் என்றால் நடைமுறைப்படுத்தக்கூடிய உரிமைகள் மற்றும் கடமைகளை உருவாக்கும் இரண்டு அல்ல இரண்டுக்கும் மேற்பட்ட கட்சிகளுக்கு இடையிலான ஒப்பந்தம் விலங்கிக் கொள்ள வேண்டிய விடயம் ஒப்பந்தம் என்று சொல்கிறது நடைமுறைப்படுத்தக்கூடிய உரிமைகள் மற்றும் கடமைகளை உருவாக்கும் இரண்டு அல்லது இரண்டுக்கும் மேற்பட்ட கட்சிகளுக்கு இடையிலான ஒப்பந்தம் இடையிலான விடயம் ஒப்பந்தமாக சொல்லப்பட்டிருக்கு அடுத்த விடயம் சேத்திரன் கடப்பாடு என்று சொல்கிறது வாடிக்கையாளர் பின்வருவனவற்றினை மாற்றுவதற்கு வாடிக்கையாளர் ஒப்பந்தத்தில் வாக்குறுதியா அதாவது ஒரு பொருள் அல்லது சேவையை தனித்துவமானது அல்லது கணிசமான ஒரே மாதிரியான வாடிக்கையாளருக்கு ஒரே மாதிரியான பரிமாற்றத்தை கொண்டு தனித்துவமான பொருட்கள் அல்லது சேவைகளை தொடர் என்னவென்று சொல்லலாம் சேத்திரன் கடப்பாடு என்று சொல்லி நாங்கள் விரைவிலக்கணம் படுத்திக் கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் ஆகவே இந்த விடயத்தில் நீங்கள் ஞாபகிருக்க வேண்டியது என்ன வருமானம் என்றா என்னென்னு தெரிய வேணும் ஒப்பந்தம் என்றா என்னென்று தெரிய வேணும் சேத்திரன் கடப்பாடாண்டா என்னென்று தெரிய வேணும் அடுத்த விடயம் கொடுக்கல் வாங்கல் விலை கொடுக்கல் வாங்கல் விலை என்றது மூன்றாம் தரப்பின் சார்பாக சேகரிக்கப்பட்ட தொகையை தவிர்த்து ஒரு வாடிக்கையாளருக்கு வாக்குறுதி அளிக்கப்பட்ட பொருளாதார சேவையை மாற்றுவதற்கு ஈடாக நிறுவனம் பெறும் உரிமை தின அளவு கொடுக்கல் வாங்கல் விலை இது கடந்த முறை பரிக்கையில் கேட்கப்பட்ட விடம் ஆகவே பரிக்கையில் மாணவர்கள் விடைய எழுதியிருக்க மிக முக்கியமாக அவர்கள் எதிர்பார்க்க விடயம் மூன்றாம் தரப்பினின் சாக சார்பாக சேக சேகரிக்கப்பட்ட தொகை தவிர்த்து அந்த மாதிரி வர வேணும் அதே நேரம் ஒரு வாடிக்கையாளருக்கு வாக்குறுதிக்கப்பட்ட பொருட்கள் சேவைகளை மாற்றுவதற்கு நிறுவனத்திற்கான உரிமைக்கு ஈடான பெறக்கூடிய அளவு கொடுக்கல் வாங்கல் வில
இப்போ வருமானத்தை அடையாளப்படுத்துக்கான சந்தர்ப்பம் என்று பார்த்தீங்கன்னா நிறுவனம் ஒன்று வாடிக்கையாளர் ஒருவருக்கு வாக்குறுதியாக்கப்பட்ட பொருட்களில் சேவையினை வழங்குவதனால் ஒப்பந்தத்தில் நிறைவேற்றல் கட்டுப்பாட்டில் திருப்தி அடையும் போது அந்த நிறுவனம் வருமானத்தை இனம் காணலாம் ஆக இது எழுதினா நீங்கள் உலகுவாக புள்ளிகளை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் அதே மாதிரி இரண்டாவது வினா கொடுக்கல் வாங்கல் வெளியேன்றது நான் ஏற்கனவே சொன்னது மூன்றாம் தரப்பினர்கிட்ட பங்கு சார்பாக புறப்படுறது தவிர்த்து மாற்றப்படுகின்ற பொருட்கள் அல்ல சேவைக்கு ஈடாக பெறக்கூடிய பெருமதியின் அளவு கொடுக்கல் வாங்கல் வெளியாக இருக்கும் ஆக விலகுவாக நீங்கள் புள்ளிகளை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் இரண்டாவது செயற்பாடு பொம்மைகளை உதாரணமாக பார்த்தீங்கள் என்று சொன்னால் பொம்மைகளின் சிற்பனை விற்பனையாளரான சிவா பின்வரும் சந்தர்ப்பங்களில் எவ்வாறு எஸ் எல் எஃப்ஆர் பயணிஞ்சின்கள் வருமானங்களை அளவீடு செய்து கொள்ள முடியும் இறைவனை திணைக்களத்தின் சார்பாக விற்பனை வரியை சேகரிக்கிறது அவற்றை வருமானமாக இருக்குமாட்டா இல்லை அது வற்ற வருமானமாக இருக்காது முதலீட்டு சொத்தின் மீதான விற்பனை பெருமானங்கள் அவற்றை வருமானமாக இருக்குமா சொன்னால் இருக்காது பொம்மைகளை வாங்கிய வாடிக்கையாளமிருந்து பெற வேண்டிய தொடைகள் அவருடைய வருமானமாக இருக்கும் என்னுடைய அவருடைய செயற்பாடு பொம்மைகளை வாங்கி விற்கிறது இப்போ பொம்மைகளை வாங்கி விற்கின்ற பொழுது வருகின்ற பெருமானம் அவருடைய வருமானமாக அவர் நிதி கோச்சுகளில் அங்கீகரிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் அதே நேர் முதலீடுகளாக வைத்திருக்கும் பங்கு பத்திரங்களின் விற்பனை பெருமானங்கள் வருமானமாக வராது அது இலங்கை கணக்கட்டு நியமங்களின் வேறு கணக்கட்டு நியமத்தின் கீழே நிதி கோச்சுகளில் பிரதிபலிக்க வேண்டும் எல்கேஎஸ் பதினாறுகள் ஏற்பட்ட மறைமு மதிப்பீட்டு அதிகரிப்பு வருமானமாக நிதி கோட்டில் காட்ட இயலாது அது எல்கேஎஸ் பதினாறின் படி நிதி கோட்டுகளில் பிரதிபலிக்கப்பட வேண்டும் அப்போ ஆகவே மாணவர்கள் நீங்கள் விளங்கிக் கொள்வீர்கள் என்று நினைக்கின்றேன் வருமானம் என்று சொல்கிறது அவற்றை இதில் நாங்கள் வருமானம் என்று அடையாளப்படுத்தக்கூடிய விடியம் பொம்மைகளை வாங்கி விற்கிறதால பெறக்கூடிய பெருமானங்கள் அவர் நிதி கோட்டுகளில் வருமானமாக அடையாளப்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கும் அடுத்த கேள்வி அடுத்த உதாரணம் பார்த்தீங்க என்றால் வருமானம் என்பது வருவாய் என்பதற்கு சம இப்போ நாங்கள் வருமானம் என்று நாங்கள் வரவுகளை எனக்கு படுத்தேக்க வருமானமும் வருவாயும் ஒன்றில்லை அப்போ ஆகவே வருமானம் வருவாய் என்பதற்கு சமம் என்றது பிள்ளையான வழியாக இருக்கும் ஆதாயங்கள் எஸ்எல்எஃப் அரசுங்கள் அங்கீகரிக்கப்படுது பிள்ளை அது கெயின் என்று சொல்லுவார்கள் ஆங்கிலத்தில் அது வருமானத்தின் கீழ் எஸ்எல்எஃப் அரசுகள் அங்கீகரிக்கப்படுறது இல்லை வருமானம் எப்போதும் நிறுவனத்தின் சாதாரண செயற்பாடுகள் என்று ஒருபட்டது அதுக்கு நாங்கள் சரி என்று சொல்லி சொல்லலாம் அடுத்தது ஆதாயங்கள் எப்போதும் நிறுவனத்தின் சாதாரண செயற்பாடுகளுக்கு வெளியே இருக்க வேண்டும் ஆதாயங்கள் எப்போதும் சாதாரண செயற்பாடு சம்பந்தம் இல்லை அடுத்தது ஒத்திவைக்கப்பட்ட வருவாய் என்பது கோட்பாட்டு சட்டத்தின் பொறுப்பின் வரையறை பூர்த்தி செய்கிறது அது கோட்பாட்டு சட்டத்தின் கீழே அளவிடப்பட்டது எஸ் எல் எஃப் அரசில் சொல்லப்படாத விடயம் ஆகவே நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுருக்க வேண்டிய விடயம் வருமானம் என்றா என்ன ஒப்பந்தம் என்றா என்ன அதே நேரம் கொடுக்கல் வாங்கல் வெளியே என்றா என்ன வருமானத்தை நிதி கூற்றுக்களில் பிரதிபலிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி சொன்னால் எவ்வாறு அந்த அஞ்சு குறிகாட்டிகளை பயன்படுத்தப்படும் வேண்டும் என்ற விடயங்களை ஞாபகம் வச்சுருக்க வேண்டும் இப்போ எஸ் எல் எஃப் அரஸ் பதினஞ்சு ஒப்பந்தங்களில் இருந்தான வாடிக்கையாளர் ஒப்பந்தங்களில் இருந்தான வருமானம் ஒரு பெரிய ப பரப்பினை கொண்டிருந்தாலும் காபோதா உயர்தர பரிச்சை மாணவர்களுக்கு பெருமளவில் உள்ளடங்க உள்ளடக்கப்படாமல்கூடிய பாடவிதானங்கள் உள்ளடக்கப்படாத அந்த அடிப்படையில் அப்போ மாணவர்கள் பரிச்சை நோக்கத்திலே தங்களை தயார்படுத்திக் கொள்கின்ற பொழுது நான் ஏற்கனவே சொல்லப்பட்ட வருமானம் என்றா என்னென்றவை விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் அடுத்த இதே நேரம் ஒப்பந்தம் என்றா என்னென்னு தெரிஞ்சிருக்க கொடுக்கல் வாங்கல் விலை என்றா என்னென்னு தெரிஞ்சிருக்க சேத்திரன் கடப்பாடு என்றா என்னென்னு தெரிஞ்சிருக்க வேணும் இந்த வருமானங்களை நாங்கள் நிதி கூற்றுகளில் பிரதிபலிக்க என்ன மாதிரி அந்த ஐந்து குறுகாட்டிகளை பயன்படுத்தி கொள்ள வேணும் என்று தெரிஞ்சிருக்க வேணும் அதே நேரம் வருமானங்கள் எவ்வாறு வெளிப்படுத்தல்களை செய்ய வேணும் என்ற விடயங்களை தயார்படுத்திக் கொள்ள வேணும் இவ்வளவு நேரம் நான் மூன்று கணக்கட்டு நியமம் அது காப்போதோ இயதர மாணவர்களின் காப்போதோ இயதர பாடவிதானங்களுக்கு உட்பட்டு மூன்று கணக்கட்டு நியமங்கள் தொடர்பான பரீட்சைக்கு தயார்படுத்துவதுக்கான சில விடயங்களை உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன் முதலாவது கணக்கட்டு நியமம் ஒன்றில் ஏற்பாடுகள் கணக்கட்டு நியமம் முப்பத்தேழு ஏற்பாடுகள் நிகழத்தக்க பொறுப்பு நிகழத்தக்க சொத்துக்கள் தொடர்பாகவும் கணக்கட்டு நியமம் பத்தில் அறிக்கைடல் காலத்துக்கு பின்னரான நிகழ்வு சம்பந்தமாகவும் அடுத்த எஸ் எல் எஃப் ஆர்எஸ் ஃபிஃப்டீனில் வருமான உங்கள் மீது ஒப்பந்தங்கள் இருந்தான வருமானம் தொடர்பாகவும் சில கருத்துக்களை உங்களோடு பகிர்ந்து கொண்டிருந்தேன் நீங்கள் உங்களுடைய பரீட்சைக்கு தயார்படுத்துகின்ற பொழுது விடயங்கள் உதவும் என்று எதிர்பார்க்கிறேன் உங்களுடைய பரீட்சைகள் நீங்கள் எதிர்பார்த்த நிலை அடைவதற்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் நன்றி வணக்கம்